，我绝对是世上最怂的反派。本想苟到大结局拿到系统奖励回去给老妈治病，可让我没想到女主们个个都不按套路走，反而天天围着我转，不仅每天穿嗨丝来勾引我，并且一口一个小哥哥叫着，这是嫌我死的不够快吗？而这一切只因他们能听见我的心声，但我却浑然不知。在接下来的剧情中，我在死党家一起讨论女孩子的事情，却不料被刚回来的女主陈梦云听到，气得她就跑去跟胡树辉约会。可胡树辉不是什么好人呀，吃饭的时候给陈梦云下药，在即将得手的时候被龙傲天踹断了子孙根。然后，糟糕，这个剧情被自己提前启动。关键今天龙傲天在小黑屋呢，我看着陈梦云已经不见了踪影，丢下赵刚，自己开车到处寻找。可是雪城这么大，怎么可能找得到？只好火急火燎的给冷清秋打电话。冷清秋此时自己一个人坐在床头，抱着膝盖，伤心又难过，局面已经彻底变了。父亲下了最后通牒，他这个人说一不二，自己的总裁之位随时可能被他撤才。而陆成文从自己的贴身舔狗，突然就变得无情无义，看自己就跟看灾星一样，巴不得离自己三丈远。这个世界都要抛弃我了吗？此时有电话打来，冷清秋一看到屏幕上显示的名字是陆成文，内心突然燃起了熊熊的希望之火，他自己都惊讶自己的心态变化之迅速，刚刚还是那么消极。那么难过，看到这通电话，突然就开心起来了，心里抱着一份希望，脑子里一瞬间产生过了一百多个思路，同步推进。他怎么会给我打电话？做什么？他是不是改主意了？要重新追求我？我才不搭理你呢！他要是约我出去怎么办？我该穿哪件衣服？等等，我怎么跟他说呀？冷清秋一下子坐起来，盘腿坐在床上，整理了一下头发和衣服，还清了清嗓子，然后深吸一口气，拍拍胸口，告诉自己冷静，然后才小心翼翼的按下了接通键。尽管努力保持冷静，但是声音还是有点发抖。喂，什么事？清秋，你的人还在等吗？龙傲天回家了吗？我似乎很急，早就撤了，立刻派人去，必须找到龙傲天，找他干嘛？冷清秋瞬间心情又跌。落回谷底，原来不是找我，也不是追求我，我急得不行。十万火急，十万火急，我和陈梦云吵了一架，他一生气就出去跟胡树辉喝酒去了。我很担心他，现在得找到龙傲天，只有龙傲天才能找到他，让他回到我身边。冷清秋瞬间暴怒，陆成文，你去死吧，去死！说完就挂断了电话。我让赵刚纠集所有手下集合，随时待命。再一次拨通了冷清秋的号码，你又要干什么？你要和陈梦云复合是你们的事，别骚扰我，我不复合，我是真的有急事找你。陈梦云很危险，十分危险，现在只有龙傲天才能救他，所以我们必须找到龙傲天，他的事情与我无关，我跟他不熟，那你跟我熟不熟？我们就算不是朋友，也也在一起接触。三年多了吧，我真的急了，就当我求你帮我个忙好不好？冷清秋叹口气，那个住所的房东回来了，说龙傲天已经退房了。我一下子没思路了，这陈梦云跑出去就成了断了线的风筝，竟然一点线索都没有了。冷清秋道，他到底有什么危险？我说，总之今晚找不到他，这本书就彻底崩了。你在胡说什么呀？我说我要死了。龙傲天只是个被我辞退的保镖而已，他应该不认识陈梦云了。对啊，我这才想起来，剧情还没到呢。这个剧情是自己给触发的。找到龙傲天，估计那小子也是一头雾水，他应该还不认识陈梦云了吧？冷清秋感觉到我是真的很认真，也很着急，认真地道，我可以帮你查那个胡树辉的行程。好，快快快，我等。冷清秋的效率很快，查到了胡树辉一个小时前在天海兰大酒店订了的套房。我留下一句：“大恩不言谢。”冷清秋赶紧问：“你要干什么呀？”但是我已经挂断了电话。我带着三十几号保安直接冲到了天海兰大酒店，哪里还有人拦得住？我像是一个决心干一票的社会大哥，走在最前面。三十几个人浩浩荡荡直奔顶楼，酒店的保安不敢阻拦，前台赶紧打电话报警。到了套房门口，让服务员叫门，服务员叫不开。里面的胡树辉显然有些慌，在里面大骂服务员，想把服务员骂走。我逼服务员直接刷卡解锁，然后冲进屋子里去。胡树辉话都没说一句完整的，已经被我一拳掀翻。看着餐厅剩下的大餐。烛光和红酒，我火冒三丈，指着胡树辉发号施令：“拖出去揍，拖出去揍，往死里揍！”胡树辉躺在地上喊：“陆成文，你敢打我，就你只要我一声令下，自己会拎着菜刀去追着阎王爷砍。”赵刚将胡树辉拖出去，三十几个人，大多数人都挤不上去。胡树辉的惨叫声让人心烦，一个小子体贴的关上了房门。我往里面的套间走，一边走一边喊：“梦云，梦云，套房有点大，但是要找到陈梦云也不难。”此时的陈梦云躺在大床上，衣衫不整，看到我似乎头脑里还有一丝清明。陈文哥，救救我！我心里又狠又心疼，赶紧脱下外套盖在陈梦云身上，然后一把把陈梦云抱起来往外走，回到别墅里。我无论如何都安。安抚不下陈梦云，给他灌了三瓶水，洗了脸也擦了胸口，但是没什么效果。陈梦云此时已经彻底迷乱，就一直主动勾引我婉转求欢。徐雪娇进屋的时候，陈梦云还挂在我身上，在我身上乱摸。徐雪娇板着脸，陆成文胆子够大的，梦云姐你都敢用这种手段？我一脑门子汗，你动点脑子，我要有这心思叫你来干嘛？徐雪娇眉头紧锁，点点头，到底怎么回事？先救人，回头我再跟你解释。我按着陈梦云，徐雪娇先是注射了镇定剂，虽然效果不是立竿见影，陈梦云还是安分了不少，只是依旧眼神迷离的缠着我，折腾了一晚上。徐雪娇果然是名医圣手，平时别看她古灵精古怪，但是只要是涉及到。行医用药，他就会十分认真，表情凝重。陈梦云终于消停下来了。徐雪娇和我也累瘫了，警察也来敲门了。张婶儿再一次把我抓走，在警察局的班房里，我想到了很多，不能再这样了。现在自己和这几个大女主有点联系的太紧密了，关了龙傲天一天小黑屋，事情没有任何改变，反而自己救了蒋诗涵的妈妈，挽回了冷清秋二十多亿的损失，打跑了胡树辉，救了差点失身的陈梦云，还一整天好几次和徐雪娇掺和在一起。对了，自己还一天之内进了两次班房，事情不该是这样的，剧情不该是这样的呀！我惹不起你们，我还躲不起吗？明天我就买张机票，直接去南国，去东吴。去西蜀，去西
。十年八年，要么我干脆不回来了，老子有钱，去哪儿不是风流潇洒、锦衣玉食？我跟你们在这雪城扯什么呀？这样下去，迟早会被龙傲天打死。对，就这么定了。你不是要整合雪城四大家族吗？给你，给你，都给你，我不和你争，以后都是你的了。我和胡树辉到底谁下的药，成了无头公案？胡树辉是打死也不会认的，这罪过太大了，他不可能认，也不敢认了。光是全家的报复，他就吃不消，所以一口咬定自己不知情，是陈梦云主动找的自己。之后我就上门打人，我当然说是胡树辉了，可是没证据。陈梦云自己的供词也指向胡树辉，说陆成文提醒自己不让去，结果不但没能成为证词，反而成为了我具有重大嫌疑的证据。对啊，你陆成文是能掐会算，还是请神上身了？人家还没吃饭，你就知道会下药，你是陆半仙啊？但是后期我确实没做任何事，还找到了徐雪娇，让徐雪娇给陈梦云解读。冷清秋也提供了证词，说陆成文火急火燎的找自己，查到了他们吃饭的酒店，然后去救人。总之就是乱。张婶儿是打死也不信，我有那个好心的，他会救人。呵呵，别闹了，药肯定是他下的，肯定是中间哪个环节出问题了，他才临时从做坏事改成了救人。但是冷清秋、陈梦云、徐雪娇三个涉及到这个案子的女人，都异口同声说陆成文是救人，这让张婶儿想要吐血。陆成文到底用了什么手段？三大家族的女孩子使劲保你一个人，这三个女人都在各自的领域有着超出常人的成就。当然，她们家境富有，从小受过高等教育，平台就比一般人高，有成就也是正常的。按理说，她们的眼界、格局。思维和智商应该高于平常人很多，可是为什么都被陆成文骗得团团转？气死个人了！尤其是冷清秋，坦白说，之前冷清秋可是雪城所有女孩子的偶像，那是典型的别人家的孩子。他不是和陆成文很不对，隔硬陆成文隔硬的快要爆炸了吗？今天是怎么了？他也掺和进来了，还极力作证，证明我是被冤枉的。总之现场早就被破坏了，证据缺失，这个案子要破恐怕要很长时间了。而疑罪从无，他们不能把我和胡树辉怼了。我在班房里睡了一宿，头发也乱了，衣服也褶皱了，脸也没洗就走了出来，一出来就看到了冷清秋。徐雪娇和蒋诗涵都在这里，蒋诗涵赶紧走过来，助力团队立刻接过我的外套，给他披上新衣服。蒋诗涵关心的问：“陆总，您还好吧？”“没事。”我看着冷清秋和徐雪娇，你们怎么都在？徐雪娇笑着道：“给你作证啊，你都不知道你人品有多次，要证明你是个好人，费了我半吨的口水呢。”“谢谢。”我看着冷清秋，抱歉，折腾了你一整夜。没事。冷清秋一如既往的淡定，看着张婶儿，我们可以走了吧？张婶儿板着脸：“当然。”“但是你，陆成文是张婶儿举着一张限制令道：这件案子不破，你不准离开雪城。如果有事情需要离境，需要获得我们的批准，而且在此期间，你要保证随传随到。”我一惊，这不完犊子了吗？我刚打算逃离。这个城市的靠，这样一来我就必须在雪城待着，和龙傲天一起抢女人。徐雪娇扑哧一笑，冷清秋眯起眼睛，难道这个家伙也能听到陆成文的心声？张婶这边可是理解错了，以为我就是这件案子的主，现在是想逃走，躲避法律的制裁。他笑着道：“陆成文是不是想逃啊？你逃不掉的，我一定会找到证据，正是抓你去坐牢的。”我点点头，加油吧，你个傻娘们儿，正经的坏人你不抓，一天到晚就跟我较劲。不过也好，你越是讨厌我，我就越安全。张婶心说这人什么毛病？为什么我讨厌他，他反而安全？还有他心里反复提到的那个龙傲天是什么人？他好像认准了我和龙傲天会认识，这是个线索，我得记下来。徐雪娇笑。走吧，大功臣，肚子饿了吧？我请你吃饭。我微微一笑，冷清秋道：“我有事，先走了。”清秋，我叫住了他，怎么了？谢谢。我微笑着道：“谢谢你相信我。”冷清秋看着他，你欠我一次。是是是，我欠你的。我改天请你吃饭。不，不行，我不能请你吃饭。我送你个礼物，你想要什么？车子、金表、名牌大衣。冷清秋道：“如果你想报答我，就跟我订婚，没问题，我就……你说啥？”我随后喊了起来。冷清秋道：“我需要跟你订婚。”徐雪娇本来就讨厌冷清秋，此时更是醋意大发，哼了一声，真是搞笑。陈文哥整整追了你三年，你就装了三年的清纯玉女，呵呵。现在陈文哥成了抢手，你倒贴上来了。冷清秋冷冷的看着。徐雪娇，我倒是记得你之前连话都懒得跟我说一句，这两天是怎么了？开始不研究要领，想着跟别人抢男人了。徐雪娇一听就来劲了，凑近冷清秋，丝毫不虚。如果我要抢，别人只配干看着。冷清秋笑了，让你的胸部休息一阵吧，有空多发育一下脑子。你也是哦，今天特意穿这么性感，别说你从来都是这个风格，你以为我不知道你想什么？以为靠露大腿就能吸引陈文哥吗？冷清秋脸蛋微红，我要穿什么衣服，走什么风格，不需要跟任何人解释。是啊，徐雪娇道，我也没心思听你解释，我正在发育大脑，用脑子就知道你想干嘛，我赶紧过去。哎，好了好了好了，都少说两句，我们赶紧走吧，别耽误人家警察同志工作。走。出来，艳阳高照，门口停了一片豪车，一辆宾利开过来，车门打开，我正纳闷，徐雪娇挎着我的胳膊道：“走了，陈文哥，孟云姐在车里等你呢。”冷清秋脸色惨白，不由得握紧了拳头，指尖掐得发白。他只是看着我，很希望我说要和自己走，让他们自己回家，但是我让他失望了。那清秋，你回去的时候慢一点，再次致谢。说完，对着他礼貌的笑了一下。冷清秋看着我，心里一阵酸楚。如果是以前，这个时候的我会丢下全世界，跟着自己走。可是现在，我已经不是从前的他了。他状态完全变了，好像是变成了另外一个人，和自己那么客气，再也不会缠着自己，再也不会说甜言蜜语给自己听，再也不会对自己的指挥百分百负责。再也不会把自己当成他的太阳，围着自己转，不知疲倦，毫无怨言。他的眼神也变得清澈、澄明，同时又坚定、从容。以前的狡猾、市侩、浮躁与轻薄消失不见，现在他给人的感觉，思路清晰，做事有条理，完全明白自己要做什么。冷清秋很心酸的意识到，陆成文再也不会对自己百依百顺，再也不会围着自己嘘寒问暖，再也不会早晚问候，天天送礼物。以前自己理所当然的享受的特
的眼神看得有些发毛，挠着头，挤出笑容。那你先回家，我看看孟云状态怎么样，回头我去找你，好吧？冷清秋这才深吸一口气，微微撅嘴，感觉自己的面子总算是找回了几分。你回去先不要紧，先休息一下，这一晚一定睡得很不好，先养足精神。睡醒了打我电话，我都惊呆了。我靠，之前的三年，你冷清秋可不是这个态度。今天是怎么了？还关心起我来了，还嘱咐我先休息一下。太阳打西边跳出来了，这时我半张着嘴答不上话，只是尴尬的点点头。好。好的，然后冷清秋嫣然一笑，我等你电话。声音一改往日的冷漠，冰冷，竟然带着几分温存，几分柔美，几分期待，还有几分欲走还留的不舍。旁边的徐雪娇使劲的翻着白眼，恨不得告诉全世界自己恶心到快吐。冷清秋白了他一眼，转身走到自己的车子跟前。韩月拉开车门，冷清秋转过身，对着我笑了一下，才上车。我站在原地，直接打了个哆嗦。这女人怎么回事？怎么突然好吓人啊？不会是看上我了吧？这也行，我做什么了？她怎么会突然就转性了呢？徐雪娇在一边冷冷的道：“你还想去给她当舔狗？有点骨气好不好？”我赶紧道：“说什么呢？”走了走了，进入车子里，陈梦云看到我，直接就哭了，哭进。我怀里哭得停不下来，我立刻张开双臂举过头顶，表示自己什么都没做，紧锁眉头，困惑的看着这个女人，全乱了。昨天还恨自己不死，今天这造孽啊！这女人怎么还哭起来没完啊？我是不是得安抚一下？徐雪娇在旁边笑了，还不赶紧安抚一下？我轻轻拍拍她后背，没。没事了，都过去了，对不起。陈梦云终于和我分开，我松了口气。全世界只有他自己清楚，和大女主这么亲密，完全是在作死的路上疯狂踩油门。陈梦云看着我，陈文哥，对不起，昨天我太激动了，不，错都在我。我说我就是嘴欠，不该说那些自以为有趣的话伤你的心。以后我一定谨言慎行。陈梦云破涕为笑，你还知道呀？哪个女孩子发现你背后这么说人不发脾气的？不过听雪娇说，你为了救我折腾了大半宿，又被警察抓去在牢房里住了一夜，我也挺不好意思的。我感觉这话痨的风向不太对啊，对自己不太安全了。等等，我在干什么？我和他们相处这么融洽干嘛？我怎么跑人家车上来了？现在人也看到了，没事，可以放心了。龙傲。天，你都看到了，你老婆我给照顾得很好，没被人吃豆腐，将来有事别怪我。陈梦云感觉很纳闷，龙傲天是谁啊？自己跟他根本不认识，怎么就成他老婆了？陈文哥，其实我没有男朋友，我知道，我说真的，我一直都没有。嗯，知道了。我说行了，你身体没问题，我也就不担心了。你们该干啥干啥去吧，我也要回家了。爱你，这就走了，走了走了，我还有事，再见，我下车走人。陈梦云有些恍惚，从昨晚到今天发生了好多事情，跟做梦一样。我再一次在自己的生命中出现，并且唱起了主角，让他的心海再次泛起波澜。小时候的事情一幕幕重现眼前，那个天真无邪，带着自己捉泥鳅、挖泥坑。躲猫猫，分零食的我重新在心底复活。那个为了自己和别的男孩子打架，有了零食第一个找到自己分享。中学以后，因为怕羞躲着自己，被自己追得狼狈不堪的我，如今已长成了真正的傲骨男儿。大家都不是孩子，爱过。恨过，甜蜜过，也伤心过，兜兜转转，还是你吗？也挺好的呢。徐雪娇看着陈梦云，梦云姐，你不会是又对他动心了吧？没有的事。陈梦云赶紧道，我好多工作呢，得回公司了。真的没有？没有？怎么可能？嗯，那就好。第二天上午，我去集团开会，坐在车里，我端着香槟，感觉爽歪歪。两百多万的商务车，主打的就是老板椅的舒服、自在，翘着二郎腿，喝着香槟，看着对面养眼的蒋诗涵，我满足了。今天的蒋诗涵，按照自己的规定，穿了很短的包臀裙和肉色丝袜。蒋诗涵真的好看啊，越看越好看。她明明浓眉大眼，可是偏偏给人一种逆来顺受的受气包的感觉。但是这两下的反差。更是勾引人犯罪，就好像是好像是某个女优一样，明明大高个、大长腿、性感、端庄、大气，但是却总是一副受伤小鸟的样子，就像是主动勾搭你去欺负他、去控制他、去操作他、去侵犯他一样。冷清秋端庄大气，徐雪娇灵动可爱，陈梦云稳重婉约，但是只有蒋诗涵似乎能撬动男人本性里的征服欲，就是这个女人，让你随时随地都想把她欺负一下，不然心里一团火就卸不掉一样。她不仅是外形足够勾人，而且气质太特殊。太独特，万中无一，那是女人内在的一种魅力，而且是一种十分原始、十分纯粹的肉体层面的摄魂夺魄的吸引力。我心里打定主意，不行，这个女人我得早点把她弄走，这样下去不行的。一般人真的扛不住，何况我不是一般人，我是她老板，她对我逆来顺受都习惯了。我要是想欺负她，估计她为了妈妈不会反抗的。可怕就可怕在这一点，很多人不做坏事是没能力、没机会。没胆子做坏事。现在的我是既有能力又有机会。他真怕哪天自己吃了雄心豹子胆，越出雷池。到那个时候，自己离被主角拍死也就不远了。蒋诗涵吓坏了，什么？我这么努力，为什么陆总还想赶我走？扛不住你就不要扛嘛。人家已经知道你是好人了，知道你心里关心我。反正我是你的女秘书，老板和秘书不是挺正常的吗？天啦，我在想什么？我以前不是这样的呀，我以前是个洁身自好的好女孩啊。要是想走这一步，我早就走了。挺到了今天，我是怎么了？竟然想要勾引自己的老板？两个人心里各有所思。此时车子一个急刹，我正愣神呢，这个急刹让他手里的香槟都洒蒋诗涵胸口里去。我大惊，赶紧伸手去给他。对不起，对。这车子怎么开的？蒋诗涵吓得不敢乱动。老板，没事，我不要。老板不要啊！老板，你讨厌，不用捏，我又不是胸里进水了。我这才觉得自己就不该伸手。对不起，对不起，我真不是故意。酒和手都不是故意的。为了转移尴尬，我怒道：“赵刚，你他娘的怎么开的车？”赵刚道：“陆总，一个拖拉机挡到了。”我去骂他。我和蒋诗涵在车里整理衣服加道歉。赵刚则走下了车，一看，嘿，不是外人了、啊。龙傲天。赵刚走到龙傲天跟前，靠，我特么当是谁呢？是你小子，你眼睛瞎了，看不到车子。这车子多少钱你知道吗？差一块七八，你卖了都赔不起。龙傲天冷冷气看着赵刚，露出一丝冷笑。我的狗腿
露脚尖了，这才是大男主的状态和气质嘛。初期就得这样，就得要多不起眼有多不起眼，让社会上所有的势利眼和正常人都看到你就捏鼻子，拿各种难听的话来刺激你，然后你在最关键的时候露一手，震惊四座，再留下一篇婆婆妈妈、唧唧歪歪、慷慨激昂。催人尿下的长篇大论，然后豪门望族对你刮目相看，美女红颜对你暗许芳心，世界开始慢慢的围着你一个人转动起来。哎，羡慕啊，人比人气死人。再看看自己，简直没眼看。穿着专业设计师裁剪的名贵西装，手工制作的高级皮鞋，四百多万的珍藏档案，打扮的人模狗样的坐在两百多万的商务车里，旁边跟着一个忠心耿耿的狗腿子和一个性感撩人的女秘书，和人家一伙，我算什么？除了这些，我还有啥？还是个啥？赵刚刚，陆总放心，我这就解决他。我我瞪了他一眼，给傲天兄道歉。陆总，我还得给这个狗住口。我照着他屁股就是一脚，扯着赵刚道歉。赵刚委屈的不行，对不起，我赶。紧笑着道：“傲天兄，想不到这妖巧，刚刚是我们不对，您先走，您先走。”我说着说着就觉得味道不对啊，提鼻子一闻，猛地往脑浆子里一吸，破，我一口吸猛了，有点顶着了，一阵晕眩，捂着额头后退一步。赵刚赶紧扶住陆总：“您没事吧？”我就怀疑这小子掉粪坑里了。我人家这是香水味，香香吗？我恢复了几分神智，看着龙傲天，傲天兄，听兄弟一句劝，换个牌子的香水吧，这个味太顶了。龙傲天心里琢磨：我大雨中冲刷了那么久，还有味道，难道是自己适应了这个味道？不觉得不行，不能这样子去面对女孩子，我得收拾一下自己。都怪那场大雨，害得本少主如此狼狈。话说城里为啥没雨呢？此时。车里的蒋世涵一不小心碰到了后排的多媒体案件，广播传出了声音：“今天啊，我市的天气出现了一个奇观，全市所有区域都是晴空万里，唯独只有一块乌云持续下大暴雨，而且这块乌云的运行轨迹也很有趣，竟然从郊区顺着公路一路移动到市区才消散，速度就像是一辆拖拉机的行驶速度一样。只是路过某化粪池的时候稍作停留，很多市民都纷纷拍照。”陆影记录下了这一奇观，所有人一起看向龙傲天，龙傲天嘴巴动了动，真是有趣啊！哈哈，还有这样的乌云，你们说怪不怪？我看他浑身湿透，但是也不敢说破。怪，说的是呢，哪有这样的云彩？好奇怪！蒋诗涵关了广播，走了下来，看到龙傲天，十分吃惊。傲天哥哥，诗涵。龙傲天看到蒋诗涵，瞬间面带微笑，真好看。我诗涵妹妹果然国色天香，关键是气质这方面真的是万中无一，让人看到就想。嘿嘿嘿，龙傲天道，我昨天前天回去查了一下上古典籍，对你妈妈的病已经有些了解了。我今天是特地来找你，给你妈妈治病的。蒋诗涵心里一暖，前几天为了赶时间，自己挤了一趟地铁，结果遇。到了色狼，幸亏是他出手相助。他是世界上第一个肯为自己挺身而出的男人，虽然其貌不扬，穿着也很普通，可是自己又何尝不是一个小人物？一个跟着陆总靠打擦边球才能混到一份高薪、维持母亲生命的小角色。傲天哥哥，他勇敢、聪明、睿智。果决，而且功夫很好，能成为他的好朋友，真的让自己感受到了久违的温暖，从未体会过的被关心、被保护，那种有哥哥撑腰的幸福感。我一看，好啊，可以可以，剧情这么走没问题，我这边没问题。接下来就让这个龙傲天带走蒋世涵，给他妈妈治病，然后蒋世涵以后就跟着他就可以了，自己就可以做交接了。呼，三天了，总算是有点进展了。别急，稳住，控制好节奏，要顺理成章地，十分自然的让这俩人成双配对。蒋世涵一愣，陆总在想什么？为什么他总想让傲天哥哥给我妈妈治病？为什么他知道傲天哥哥会医术？为什么他知道那么多事情？那么多我都不知道的事情，他都知道？不对，真正的第一个开始照顾我的，第一个。保护我的第一个关心我的其实是我的老板，是陆总啊，是他录用了没有什么好文凭的我。他嘴上说，因为我好看、性感、腿长，所以雇佣我。但是现在想想，他身边缺好看、性感、腿长的女孩子嘛，他完全就是故意给我机会，让我有机会赚丰厚的薪水供养母亲。他要求我每天必须穿丝袜。穿短裙，说是为了养眼。现在想想，他其实是在偷偷的鼓励我。他知道我内心自卑，所以让我尽情的展示自己的身材和魅力，是想让我相信自己，欣赏自己，开发自己的天然优势。他说我骨子里带有魔性，所以总是欺负我。现在想想，他分明就是在锻炼我，在锤炼我坚韧、强大、独立、自强的个性。他希望我能顶住职场的压力。老板的骚扰，活出自我，率性生活。他从一开始就知道我是为了妈妈故意忍受这一切。他没有说穿，没有以一个高高在上的强者的姿态施舍我，而是故意欺负我，骚扰我，甚至差点让我崩溃。他就是想让我觉得我得到的一切都是我自己奋斗来的，而并不是他施舍。他就是想让我觉得他是个坏人，这样有一天当我有了其他选择，才会毫无负罪感的离他而去，追求自己的未来。多么伟大的人格呀，陆总！多么崇高的灵魂啊，陆总！多么值得人爱慕的男人啊，我的陆总！我看着蒋诗涵激动加感动，眼里已经泛起泪花，欣慰的点点头。可以了，我后到了。我说，既然是这样，那诗涵你就和傲天兄回去吧，祝你的妈妈早日康复。还有，我看傲天兄天纵奇才，将来必定是人中龙凤。你不妨干脆辞了工作，跟着他纵横江湖。反正你妈妈的病好了，你的经济压力也没那么大。我让财务给你发两年的薪水，够你用了。龙傲天挠着头，我靠，这小子这么好说话的吗？我这还别着急，你要捣乱我就动手削你的。你这也太通情达理了吧？和外界传闻的不一样了。龙傲天笑着道：“陆少今天倒是深明大义啊，那是那是，向龙兄学习。”龙傲天看着蒋诗涵，诗涵，既然是这样，那我们尽快回去给你妈妈治病吧。蒋诗涵微微一笑：“傲天哥，谢谢你的好意，我心领了。妈妈的病，徐总已经答应医治，下星期就动手术。至于我的工作，蒋诗涵感激的看着我。我深受陆总大恩，无以为报。我不会离开陆总，不会离开大盛集团的。我会忠心耿耿的跟着陆总，赴汤蹈火，在所不辞。我就觉得你们是不是特么商量好了要组团玩我？就这波
教那丫头，好不好？我还是等下周吧。都跟妈妈说好了，如果徐总那边不行，再麻烦傲天哥哥，我当即报幕，让你去你就去。婆婆妈妈这么多话，这多好的机会啊！人都到了，我也同意了，还给你钱，你妈的病她肯定能治好，而且她将来肯定也会对你好。你在人家后宫团里地位也不算低，你还想咋地？后后宫团，我握着拳头放在嘴巴跟前，激动了，把不该说的说出去了。龙傲天道，陆少，饭可以乱吃，话不要乱说。我和诗涵只是朋友，我只当她是我的妹妹。我知道，我知道，我激动了，对不起啊。蒋诗涵油盐不进啊，我牙一咬，心一横。蒋诗涵，你被开除了。蒋诗涵没想到会是这样，为什么呀？我笑了，没有为什么，跟着傲天兄走吧。蒋诗涵抓住我的手，陆总，求求你不要开除我，妈妈的手术需要钱，妈妈的药需要钱，我不能没有工作。你妈妈手术的钱我掏，她的药钱我也掏，只要你离职。此时一个声音朗声道：“他不用离职。”我扭头怒道：“谁在一边接话？”刘总滚过来，可是看到来人，我瞬间怂了。几个人一起看过去，徐雪娇走了过来。今天的徐雪娇穿着一双长靴，披着风衣，戴着墨镜，突然成熟稳重了起来。别说一米六几的小身高，比例还真匀称，愣是穿出了一米七的效果。徐雪娇的妆容也显得成熟。稳重不少，等着脸走到跟前，我看着他，你跟着掺和什么？路见不平啊！龙傲天看着徐雪娇，抱拳拱手：“雪娇先生，好久不见。”徐雪娇掩着鼻子啊，你身上什么味道？掉粪坑里了。龙傲天心说：“我真得找个地方洗个澡了，这样不行。”穿的朴素归朴素，但是一身臭味就太掉价了。蒋诗涵道：“徐总，陆总要开除我，放心，他不敢。”我笑了，我有什么不敢的？我我做事向来自由自在，不看别人眼色，是吗？我心想，徐雪娇不好处理，得慢慢来。主要是现在龙傲天就在现场，打死也不能得罪他。龙傲天武功非凡，而且憋着劲要拍死我，绝对不能惹这个愣火。徐雪娇眯起眼睛，原来如此，原来这个龙傲天还。是个高手，而且和我有过节。嗯，明白了。我看着徐雪娇，似乎没憋着好心思，心里又想：死丫头，这是什么表情？这是要拿捏我吗？小丫头片子，跟哥哥斗你还嫩点。徐雪娇露出冷笑的表情。没错呀，陈文哥哥，你的底牌雪娇已经差不多都清楚了，拿捏你似乎没有那么高难。怕这个龙傲天是吧？不过别说，这龙傲天还真的是带着一种天大的祸事都敢闯的气质。如果真的还是个高手，保不齐就是陈文哥你命里的克星。我看着徐雪娇的冷笑，心里有点打鼓。这死丫头这么自信，我就开除蒋诗涵，她能把我怎样？龙傲天对冷，徐。陈三家的美女是志在必得，我绝对不能和她争，否则死无葬身之地。蒋诗涵也是他钦定的后宫女主之一，虽然分量不重，算不上大女主，但是只要是他钦定的后宫，我就打死也不能跑。不管了，徐雪娇他们以后慢慢规制。今天先搞定蒋诗涵，别人看不出来，只以为我在和徐雪娇激烈对峙，实际上两个人各有心思，已经在内心过招几个回合。我说，总之我会严格执行劳动法，给足他安置费和各种补偿，只多不少。呵呵，我开除他合法，合理。合情，没人能把我怎么样，是吗？徐雪娇得意的问，难道不是吗？我得意的答。徐雪娇笑了，陆总借一步说话，我安抚龙傲天，傲天兄，您稍等，今天我保证让您带蒋诗涵走，龙傲天都不会了，这算什么？我还没发力，你就躺平了，自带的气场那么强大吗？反派都不用打，一身臭味站在这里就管用了。徐雪娇走到一边，你不能开除蒋诗涵，这事儿没商量，我满不在乎的整理自己的衣服，已经定了。陈文哥，你要一定开除他也可以，不过那我就得告诉龙傲天，你对我做的事情。我抬起头，我对你做什么了？那就看我怎么说了呗。我感觉不妙啊，他怎么知道我的软肋是龙傲天？这死丫头是老天爷派来折磨我的吧？徐雪娇道，我就说你。你摸我，亲我，非礼我，我就说你给我下药，夺走了我的贞操，还夺走了好几次，我还说你打我，骂我。威胁我，让我穿丝袜给你跳钢管舞，我还说你行了行了，别说了，需要说这么多吗？这里随便拎出一条来，在龙傲天那都已经判死刑，后面那些条基本都给我挫骨扬灰了，但我表面却显得毫不在乎。你觉得他会信吗？徐雪娇笑嘻嘻的拉过我，你看看龙傲天，嗯，他像是个心胸宽广的人吗？你觉得他信还是不信？我慢慢的回过头，眯起眼睛，充满仇恨的看着徐雪娇。是啊，可说呢，网文小说里的大男主，哪他们有一个心胸宽广的，都是睚眦必报的小人，该收买人心的时候，他们绝对会表现的宽宏大度，宰相肚子里恨不得跑航空母舰，但是碰到自己的女主被反派拐走，那绝对瞬间变脸。什么特么胸怀宽广，什么。特么得饶人处且饶人，打不死你我是你孙子，碰主角的女人你不死谁死？别说什么信与不信，你是主角的话，你是相信女主的话，还是相信一个反派的话？再说他需要信吗？需要吗？不需要，他需要的是一个理由，一个拍死自己的理由。自己一直在龙傲天面前装孙子，就是一直不给他这个理由，让他下不去手。现在徐雪娇如果去告状，那自己所有努力都是无用功，龙傲天都不用过脑子，不用问真假，拍死自己他痛快了，剧情也顺了。我笑了，雪娇妹妹，来来来，我们聊聊聊聊哈。我决定讲道理，你看他们俩是天造的一对，地设的一双，郎才女貌，才子配佳人，有没有？有没有？我们只要稍微帮个小忙，他们就可以双。双宿双飞，成就一段佳话，这种好事我们何乐而不为呢？徐雪娇看着我，龙傲天算什么才子？我看你才是才子。我说你总怕他干啥呀？你怎么就不敢跟他干一架？哎呀，可不敢这么说，可不敢说这种话呀！我说雪娇妹妹，你就当可怜我，我能活到第三天不容易，你就让他带蒋诗涵走吧，开除他也不是不管他，我每个月照常给他发薪水，发到他死，这总可以了吧？徐雪娇撅着嘴，摇摇头，不行，这都不行，为什么呀？我心里怒吼，我不理解。徐雪娇扑哧一笑，我就是觉得好玩，我就是不想让你开除他，你呀、啊，肯定一肚子坏心思。等我知道你到底要干嘛，才能决定是否要开除蒋诗涵。我快疯了，大姐，你这样会玩死我。我。真的没有坏心思，玩死就玩死呗，最重要是大家开心。我怒道
八。哎呀，是我让你成了活王八呀！说错了，你的王八之气啊！先收收，先收收，我给他吃的是治拉肚子的药。昨天他不知道为什么突然闹肚，那药吃完了就是会感到燥热。我带他去的是是小诊所，那家诊所治拉肚子有一套。龙傲天去看徐雪娇，我几乎祈求的看着徐雪娇，大姐，这事儿开不了玩笑了，你再闹下去，我今天真的会死在这里的。徐雪娇看着我害怕的样子，扑哧一笑，那、嗯、是喊他。我郁闷的长出一口气，不开除，永远不开除，只要您不发话，我就不会开除他。而且而且，我心说你还要怎么样？徐雪娇道，你也不能逼他走，也不能让他边缘化，依旧让他留在你身边，当你的贴身小秘书。我心说，你要不是大女主，我分分钟拍死你，死丫头片子。这事儿跟你有半毛钱关系吗？有吗？我身边留哪个性感小秘书跟你有啥关系？你管这些图个什么呀？徐雪娇憋着笑，好好玩。大女主她这么称呼我，还挺有意思的呢。嗯，跟我是没什么关系，但是我就是觉得你心里有好多小秘密，就是不能让你的小阴谋得逞。我聪明不？答不答应啊？徐雪娇得意的问，我嘴巴动了半天。徐雪娇又要假哭，对着龙傲天道：“傲天哥哥，他昨天还对着人家的胸部反反复复的。”我一把拉他回来，心里怒吼：“你赢了，你是我祖宗！”龙傲天怒道：“你对雪娇妹妹的胸部做了什么？”我竖起一根手指，哥，你的王八之气，先等等，先等等啊！对讲师韩道：“师韩，我现在正式收回对你的辞退决定，好好工作，我看好你，谢谢陆总，谢谢陆总。”我看着徐雪娇，这总可以了吧？徐雪娇胜利了，好开心！龙傲天走过来，拉着徐雪娇挡在身后，面对我，脸色已经十分难看。你对雪娇妹妹的胸部做了什么？说，我已经答不上来了。后面的徐雪娇一把推开龙傲天，啊，这个家伙，赶快找个地方洗洗澡吧，真的像是从粪坑里爬出来的一样。雪娇妹妹，这个禽兽对你的胸部做了什么？我会帮你报仇的。哎呀，我的胸部他能做什么？做什么跟你有什么关系？走开，走开！雪娇妹妹，你不要怕，我龙傲天会保护你的。你先去洗澡好不好？可是，可什么事啊？你一身恶臭，恶心死人了。我和陈文哥闹着玩呢，你一边待着去，我要吐血了。别别激怒他呀，大男主的脑子都是有坑的，你激怒他，他不恨，他只会恨我呀。果然，龙傲天猛地转头，愤怒的眼神直接瞪得我双腿发软，差点跪地上。蒋诗涵，龙傲天是带不走了。我被徐雪娇要挟着，不能来硬的赶蒋诗涵走。蒋诗涵自己此时也没有脱离我，和某人远走高飞的内心诉求，他此时不但不想走，甚至内心暗暗发誓要尽自己所能报答自己的大恩人陆成文。而龙傲天也意识到自己在蒋诗涵内心的形象似乎没有利润，现在可以这么说，蒋诗涵。陆成文和龙傲天三个人都是猛的，三个人的信息完全不对等，而且有都有各自的视角盲区。蒋诗涵因为这两天听到了我的心声，错误的把这套信息和以前我所做的事情结合在一起进行分析理解，得出的答案可以让我吐血三斤半，所以他没有按照原本的剧情对我恨之入骨，反而感激涕零，觉得我是假装坏蛋，实际上是个大大大好人。再加上这个女孩子的内心深处似乎对被我欺负这件事突然产生了某种幸福感，她自己都没意识到，但是事情就是这么诡异的发生。所以当我提议让她跟龙傲天走，龙傲天也有意愿带她走的时候，她内心无比抗拒。刚刚知道我们家陆总的魅力，刚刚感觉自己的生活充满了希望，这个时候让。我走老了，谁走我都不走。龙傲天也是一样，按照原本的剧情，他是蒋诗涵漫长黑夜里的一道曙光。他自己也觉得自己已经以一个救世主的姿态出现在蒋诗涵的生命里，结合他人生的两大痛点——妈妈的病和他对自己变态老板的恨，自己应该是招招手，他就会像是大海里溺水的人抓住了一块木板一样，再也不会放手。但是他不知道的是，我误打误撞。一个不小心，提前把蒋诗涵的生命彻底照亮，点燃了。他无法理解蒋诗涵是有病还是怎么回事，为什么不肯放下痛苦的过去，和自己奔向一个新的开始，这太诡异了。但是最猛的是我，他现在是一脑子浆糊，分不清东南西北，搞不懂上下左右，都乱套了。他不理解蒋诗涵为什么非要留在自己身边死磕，他也不理解徐雪娇为什么处处和自己作对，逼着自己做不符合自己利益最大化的决策，而且每次他都能准确的知道自己的目的，并加以干涉。他是怎么知道的？他更不理解龙傲天为什么这么惨。大哥，你不是大男主吗？大男主不应该是威风八面，所向披靡，逮谁灭谁，碰到女主就开挂，好感度蹭蹭往上窜。恨不得当天就可以直接推倒了。徐雪娇捣乱，蒋诗涵变心，龙傲天也不灵了。再这样走下去，自己真的不会玩了。三天，自己前六次的最高存活记录，也就是三天。难道三天就是自己的极限？龙傲天自讨没趣，只好灰溜溜的走了。但是他并没有放弃，我一定会回来的。我接到电话，竟然是冷天豪打来的，约他去家里吃饭。我已经大概其知道他想做什么了，基本就是订婚的事情。而订婚的事情，也就是钱的事情。他觉得自己的女儿是一个筹码，自己这么喜欢冷清秋，舔了三年，他只要答应把女儿给自己，那自己必须回报一二。确切的说，是自己掌管的陆家的金融机器，必须帮冷家渡过难关。但是这是龙傲天的活。自己不能插手，绝不能打定了主意。我先回了趟公司，安排了一些工作，就来到了冷家。我一到，冷天豪竟然亲自出来接他。哎呦，成文来了，我赶紧迎上去和他握手。叔叔好，哈哈，自家人别那么客气，进屋吧。这一次的招待绝对是顶级的。冷天豪给足了我面子，冷阿姨也出来和我说话。面对一个晚辈，这已经是极高的重视了，我很别扭。但今天是个机会，把事情说清楚的最佳机会。自己要快刀斩乱麻，切断和冷家的联系。确切的说，是切断和冷清秋的联系。冷家绝对倒不下去，有龙傲天这个天命之子在后面等着接手。冷家的未来根本轮不到自己担心，自己也压根不担心。这次晚宴的气氛是家庭宴。排场不大，但是搞得很温馨。主打的就是一个宾至如归，跟在自己家里一样，突出一家人的核心主题。几个人刚刚寒暄几句，冷清秋就回来了，进门就问保姆：“张姨，家里来客人了吗？是姑爷上门了。”张姨笑着道。冷清秋很意外，显然他
，精致，比脸大，可以说在这个世界上几乎没几个能打的。而且他的长相绝对是雍容大气的那一款，你别提什么小家碧玉，什么灵动可爱，什么清纯靓丽，什么性感小野猫，那都是妹妹，在冷清秋面前都是妹妹。冷清秋就是漂亮到不真实，完美到让你觉得她和正常的人类有区别的地方。这还只是脸，身材更是无敌。冷清秋既不是那种电视上的模特那种身材，一双筷子腿，锁骨恨不得从脖子下面扎出来，瘦的那么夸张，骨感也一点不显胖，小肚子。大腿根都没有一点点赘肉，他身材和脸蛋一样无敌高挑性感，比例匀称，臀部丰满圆润，大腿浑圆，小腿修长，脚踝都是万中无一，让男人看到就喷血的粗细适中，同时又给人一种健康丰满的肉感，带着女性该有的那种独特韵味，让人充满探索、占有、把玩的欲望，好像瘦一两都不会有这种效果，胖一两也不会有这种效果，他这种身材简直就是艺术家创作出来的完美比例，活人能长成这样根本就不科学，但是最难得的是他的气质，他的气质，徐雪娇没有，陈梦云没有，蒋诗涵没有，甚至我认识的所有明星，欧美的，国内的。日韩的都没有，那是真正的女王范那是真正的贵族范太正了。陆成文带着陆成文的记忆呢，说不心动那是扯淡。就算没有前任陆成文的记忆，要让一个男人对冷清秋心动，基本只需要一个条件，就是看到他，看到冷清秋，你不动歪心思，你就不是男人，你就肯定有毛病。除非你眼睛捐了，或者被人打成了植物人，要么就是你做过手术，还是在泰国做的，特成功，割的特干净的那种，否则就不可能不动心。冷清秋看到我，心里一阵高兴，竟然破天荒的笑了起来。成文哥，你来了，是对我来了，我没想到自己竟然看入神了。糟糕，这几天都没怎么敢仔细看他，这终于确定暂时安全了，自己有点放松了。这个。女人不能多看，看眼里就拔不出来了。造孽啊！你长成这样，不是让全天下的女人都恨你吗？我没流鼻血吧？听着我心里对自己的真诚赞美。冷清秋十分得意，也很开心。冷天豪一看，这明明有门啊！我看我女儿几乎都快看呆了呀！看她这损德行，我和清秋她妈妈要是不在这里，这小子估计早都扑上去了。怎么清秋说她还推三阻四不愿意呢？难道这小子极想要人，还不想掏钱？一家四口坐定了，开始吃东西。聊天，当然一开始是要相互打打哈哈，问问你公司怎么样啊？最近听说你收购了一家公司，大赚了一笔吧？你家里老爸老妈都还好吗？之类的。聊天过程中，冷天豪偷偷观察我，再一次坚定了信心，确定自己对我的判断不会出错。他是个色鬼，保证是这小混球找机会就要偷瞄自己的女儿，说你不动心，骗谁呢？老子开多少年车了，你才玩过几辆手动挡，我能看不出你的驾驶水平？冷天豪笑着道：“成文啊，下个月初十就订婚了，你那边准备的怎么样了？我一下子思绪回来了，造孽啊！他现在真的舍不得，一万个舍不得，要把这么漂亮的女孩子让给龙傲天，简直跟杀了自己一样难受。但是没办法，自己都清楚的知道。”自己是来干嘛的？这不是一款养成类恋爱游戏，而是一场高端的绝地求生。自己要做的不是提高和女主的亲密度，最后顺利推倒，解锁各种姿势和玩法，而是要利用一切可以让自己活下去的资源和办法，让自己苟到最后大吉大利。今晚吃鸡，这场游戏就轮不到你来 C。这场游戏有大哥，而且还是对面阵营的，你就确保对面大哥抓上路的时候你在下路，他来下路你就把兵啊、塔呀、野怪呀都给他吃。大哥超神是一定的，只是他超神路上的短命鬼多你一个不多，少你一个不少。你对大哥不重要，但是这对你很重要，所以明智的做法就是在野区里慌，打打野怪消磨一下时间。队友喷你你也别管。只有你自己知道，你和他们玩的就不是同一款游戏。直到大哥超神了，推加了，你就蹲泉水里给大哥鼓掌，求大哥下一局带带你就行了，别的啥也别干，多做一件事，可能大哥就拿你的人头换装备。我叹口气，我的这个命啊，太惨了。此时家里的管家来报告，老爷，一位龙少爷求见。龙少爷，是的，名叫龙傲天，说是有一个价值二十几个亿的内部消息要跟您分享。我当即脑瓜子嗡嗡的，大哥，你这都不是偷家了，你这是要虐权了。冷天豪知道，胆大之人必行胆大之事。这个人虽然没露面，但是敲门砖绝对是重量级的。任何人说出我有一个二十几个亿的内部消息给你，没人会让他滚，哪怕心里认为大概率是个。招摇撞骗的，也得确定他真的是骗子，才能安心吃得下去这顿。冷天豪笑了，这么大口气，呵呵，看来我们家今天来了高人了呀。成文，咱们见见。我心说，你装的得二你装，别看你现在拽的跟二五八万似的，等这大爷进来一顿操作，你得把女儿连同你家产业一口气拱手都给。龙傲天终于开始动手了，激动啊！貌似剧情要回到正轨了。从今天开始，你女儿负责对他宽衣解带，你负责对他顶礼膜拜。冷家遇到他以后，几乎已经名存实亡。龙少爷在北国的权力版，就从你们冷家开始了。冷清秋看着我，心里很生气，这个死人头又想这些乱七八糟的，我怎么那么贱，跟一个被我开除的保安去宽衣解带？我老爸一世。英雄什么大人物，大场面没见过。他一个保镖就能让我老爸俯首称臣，还把我拱手送给他。此时冷清秋也来劲了，好，我就看看他到底有多厉害，能让你如此忌惮。我和冷清秋各有所想，我说，嗯，听他的姓氏就不是凡人，应该见见。不过既然您要见贵客，那我就先告辞了，咱们改天再聊吧。后门在哪边？哎，冷天豪拦住了我，你才是贵客，他算什么？估计是个招摇撞骗的骗子，看看再说。屋里是一个情况，外面则是另一个情况。此时的龙傲天已经洗干净了身子，换上了一身干净衣服，正站在冷家别墅区的门口。滑雪宁站在墙角的暗处，躬身抱拳，少主那边都安排好了。嗯，龙傲天眉头紧锁，区区一个蒋。是喊，竟然不识好歹，要跟着我混。没见过世面的女人就是无知，以为傍上有钱人才是自己的康庄大宝。不过她不重要，重要的是冷清秋、徐雪娇和陈梦云。徐雪娇似乎有点棘手，陈梦云还没有铺好前奏，而冷家正值多事之秋，家族内部的资金链已经很成问题，正是打入其内部建立我个人威信的好时机。雪宁，学着点，睁
，身材也都是极品。今天就要让他知道我为什么是战神，为什么边疆那么多高强武者都围绕在自己身边，俯首称臣。此时大门打开，一个管家模样的人微笑着走出来：“龙先生是吧？我家老爷有请。”来到了客厅，冷天豪已经坐在沙发上，不过冷天豪可没那么客气，他大模大样的坐在主位，看了一眼龙傲天：“龙先生是吧？请坐。”客气。龙傲天自然的坐下来，优雅的翘起二郎腿，模样可以平凡，衣着可以普通，但是作为大男主，气场绝对不能留俗，就是哪怕穿着破衣烂衫，坐在哪里也得有三分威严，三分自信。三分霸气，外加一分得体。冷天豪道：“小兄弟说有价值二十亿的生意要谈，坦白说，我冷天豪见过的说大话的人数不胜数。但是我还是见你，我给你三十秒，三十秒内，如果您说不出什么有用的情报，那我可就要送客了。”哈哈哈！龙傲天仰天长笑，冷先生怕是还不知道，冷家已经到了灭亡的危急关头了。冷天豪道：“珍惜时间吧，龙先生，这种话吓不死我。龙傲天心说你还狂，我就看你能狂多久。待会儿我说出天大的秘密，保证你瞬间吓尿裤子。”龙傲天道：“据我所知，冷家的千峰集团在几年前就已经濒临破产，幸亏天才少女冷清秋临危受命，在分公司的一波神级操作挽回了巨大的经济损。”从那次开始，您发现了他的天赋，也认可了他的能力，所以让他全盘接管集团至今。冷总上任几年，的确颇有建树。换做一般人，冷家早就完了。但是冷清秋小姐励精图治，加之有个陆家的舔狗兔兔帮衬，所以千峰集团不但没有崩溃，反而在绝境中得到了喘息，甚至开始盈利了。冷天豪板着脸弹了弹裤子上的褶，说点我不知道的吧。你的时间不多了。好，龙傲天道，冷先生可能还不知道，冷清秋小姐虽然实力超群，才气纵横，但是对你的高压控制已经难以忍受，因此她太想证明了自己了，以至于辛辛苦苦攒出来的二十多亿的现金，她需要一个项目，一个能让冷家打一个漂亮翻身仗的项目。可惜。龙傲天叹口气，他内外交困，以至于操之过急。他即将和焦世恒合作的那个项目，实际上是个天坑。焦世恒会坑走他所有的钱，带着二十几个亿逃窜。他逃了不要紧，在这个当口直接损失二十多亿的现金，冷家怕是就再也没有翻身的机会了。龙傲天说完了，看了一下表，得意地道：“刚好三十秒，傻了吧，猛了吧？是不是很意外？是不是吓出了一身冷汗？没有我，你们冷家吃屎都赶不上热乎的。这二十几个亿的资金一旦被人断掉，你们这么大的集团会瞬间乱作一团，现金流都断了，谁会拉你们一把？谁有能力？”有胆量拉你的，没有人，就像是一家银行，一旦出现了要破产的风声，几乎就一定会走向破产，因为所有人想的都是他要破产了，要立刻把我的钱取出来。那个时候，你就是明明扛得住，也会扛不住，满世界的人都找你要钱，不会有人给你送钱。我还真的是冷家的救世主啊！冷天豪站了起来，一言不发。龙傲天也站了起来，面带微笑。龙傲天心里道：来了，他要握着我的手，感激的痛哭流涕了。他要对我推心置腹，问我如何才能度过危机了。他要开始对我亲眼相看，开始让冷清秋收我重新进入千峰集团，和冷清秋携手振兴千峰集团了。但是此时冷天豪却转过身，丢下了句：送客，瞎耽误功夫。龙傲。老天惊呆了，这老家伙什么脾气？我没说清楚，还是他没听明白。喂，你家的二十几个亿的现金就要出问题了，这么大事儿你不感谢我？管家走到他跟前，龙先生，请吧。龙傲天不服，冷先生，您是不信我说的吗？焦世恒的那个项目，只要您仔细看看内容，就一定能发现问题。千峰集团的内部有内鬼，你们的审核团队有人作假数据瞒天过海。如果您对此不闻不问，冷家将面临巨大的崩溃风险。此时此刻，我借口上厕所，已经在跑路了。我费劲巴拉的爬上墙头，艰难的控制身体保持平衡，心里诅咒发誓的骂龙傲天。龙傲天，孙子，你是真的狗，早不来。晚不来，我在这里你就来。你泡妞就泡妞，你来人家找老丈人干什么？刚要跳下去，就看到墙根下面站着一位素衣少女。我一惊，我靠，是化雪。化雪宁听到他骂自家少主，内心愤愤不平，屈指一弹，一个石块打中我的腿弯，我好不容易爬上来，结果惨叫一声又摔回去。化雪宁内心不爽，但是更觉疑惑，这个家伙刚刚明明没说话，为什么我好像能听到他心里想什么？是我出幻觉了吗？屋里，龙傲天已经愤怒不已，他不肯走，自己明明提供了极具价值的情报，你们不感谢我，还要赶我走？你们冷家是什么家庭啊？冷天豪见他不服气，平静地道，不怕告诉你，你说的这件事，我姑爷我已经摆明了。昨天签约的时候，我姑爷报。做了那个焦世恒，现在资金还在我们手里。龙先生，你怕是太小瞧我们冷家了。区区一个焦世恒，就算是搞了个内奸在我们集团内，又岂能瞒得过我们冷家人的眼睛？龙傲天猛了，搞定了，让我给揍了。我辛辛苦苦的倒到手的情报，就是留着在关键时刻拿出来装逼。陆成文，你大爷，你跑我活！龙傲天不想服输，咬咬牙，奶奶低，一不做。二不休，本来想一步步走的，但是现在看来情况已经不允许了。既然是这样，那我想问，这二十几个亿的现金放在手里有什么用？这个就不劳龙先生操心了，请吧。等等，龙傲天道，我还有一个情报可以分享，你最好说点我不知道的。龙傲天道，大宇集团将在雪城开建一个巨大的游乐场，总造价三百多亿。冷先生，这件事您知道吗？冷天豪此时才开始正眼看这个人，这种商业情报可不是一般人能够拿得到的。但是冷天豪依旧十分淡定，那又怎么样？龙傲天道，他们自认为做事足够机密，但是情报还是被我知道了。如果我们能用这二十几个亿抢先拿下那块地皮，呵呵，到那个时候他们要建游乐场，就必须购买这块。冷天豪被惊到了，这的确是个天大的商机。龙傲天道，但是我们的时间不多了，应该趁早下手。冷天豪立刻走过来和龙傲天握手。龙先生，之前多有得罪，请进书房叙话。来人，书房奉茶。此时一个班房的人跑了进来，老爷不好了，陆少爷他他怎么了？他从墙根上摔下来了。龙傲天冷笑，小子，今天就是你我在冷家一决胜负的时候，我绝对是世上最怂的反派。本想狗到大结局拿到系统奖励回去给老妈治病，可让我没
山不止。此时龙傲天鄙视的看着我，我满脸堆笑，好好的看着龙傲天。冷清秋坐在一边的椅子上，心里琢磨，怎么哪里都有这个龙傲天。陈文哥为什么总是这么忌惮这个人？龙先生，请您详细说说这件事吧。大宇集团是南国的超级集团，这个想必冷先生是知道的吧？那当然，大宇集团仅在国内就在三十几个城市建有四十多个大型的游乐城项目，此外还涉及酒店、影视投资、旅游城开发、艺术展馆建设等各种项目的开发和建设，资产评估在四万亿左右，是实实在,在在的大集团。龙傲天点头，这个项目他们已经偷偷勘察很久了，地点已经选好了，消息当然是绝密。但是我可以告诉你，他们就快要开始着手谈判，我们现在下手买下那块地皮，绝对会打他们一个措手不及。到那个时候，我们只需要稳坐钓鱼台，他们会主动找我们来谈。冷天豪点点头，咬着牙，内心激动无比。二十几个亿，如果能拿下那块地皮，我们甚至可以把价格提高到三倍。龙傲天摇头，不，阁下觉得我卖贵了，是便宜了。龙傲天笑着道，卖地皮不过是一锤子买卖，没意思的。依托这块地皮我，我们可以做的文章可多了去了。例如呢，龙傲天道，他们有资金，也在设计和谈判环节中，目前万事俱备，只欠地皮。只要我们拿到了这块地皮，就可以用它来和大宇集团谈判。请详细说说。龙傲天道，我们可以要求入股，按照七十亿的价格入股。新的大型游乐城，我们将占股达到百分之二十以上。谈好了，可以达到百分之二十五，甚至更高。游乐城一旦建成，每年的纯利润将达到最少五十多亿。也就是说，我们每年能拿到的分红就能达到十亿以上。但是那是长期的利益链，游乐城建成需要几年还不确定。我们千峰集团，冷天豪没明说，但是已经表达清楚了，就是自己这边需要赚快钱，拖不起也等不起。哈哈哈！龙傲天道，冷先生，您怎么还糊涂了？后期的钱是后期的，地皮在我们手里，能谈的就不只是占股多少，建设施工、材料、团队、采买、宣传这些工程，我们随便挑个两三样写进合同，还愁没钱赚吗？冷天豪激动的一拍大腿，妙啊！如果是这样的话，这二十几个亿，我们在建设阶段就能赚回来不少。而且一旦这个项目我们能参与进去，整个冷家就盘活了。正是如此，冷天豪此时看向我，陈文啊，你也不是外人，千峰的情况你也是知道的，何况你和青丘已经要订婚了，是家里人，所以今天这事儿我也没背着。你怎么看这件事？我还在揉大腿呢。心说，我怎么看？这跟我有鸡毛关系？这是龙傲天要泡你女儿，这个项目就是他的一块大型敲门板砖，你就赶紧乖乖听他的。然后这块地皮也是他帮你们搞定，还不要钱，免费。你不激动吗？你不感动吗？你不哭给他看都没法收场。再加上我和冷清秋关系紧张，所以你就得把女儿许配给他，以后事事都以他当风向标，听他的就行了。冷清秋差点气得吐血，这个死人头，到了这个时候还怀疑我喜欢龙傲天，你哪只眼睛看到我喜欢他了？人家明明没有，你总误会人家做什么？我得想办法让他别再误会。等等，我为什么那么在意陆成文？误会。冷清秋其实已经动心，但是他骄傲惯了，自己很难快速的接受内心的想法。冷清秋这种女孩子，骄傲和冷漠只是她的保护色。这个年纪的女孩子，谁还不是个清纯少女呢？谁不渴望恋爱呢？只是冷清秋没办法快速接受自己内心变化，她不具备这种能力，这方面是她的缺陷。我支支吾吾地道，我觉得龙兄说的有道。等等，我突然起了飞智，我干嘛推波助澜？我干嘛要帮龙傲天？我应该反对龙傲天啊！这位大爷是要装逼的吗？大家一致通过他怎么装，这波的效果就没有那么爽了。我得站出来反对他，和他针锋相对，和他唱反调，和他对着来，这样他这一波的效果才能拉满。对我得给他一个杀翻全场的机会，让他志得意满，觉得自己毁天灭地，扭转乾坤才行。不过要注意尺度，做大了他会拍死我。对对，就这么干。冷清秋眯起眼睛，好你个陆成文，你的思路也太诡异了。要不是能听到你内心的想法，谁会知道你心里竟然憋着这种花花肠？好家伙，你到底有多烦我？到手的好人都不做，就非得自己跟自己唱反派？你图什么呀？脑子有坑！我此时站了起来，我觉得傲天兄虽然天赋异禀，一表人才，才气纵横，天下无双。龙傲天心说这个家伙怎么这么恶心？喂喂喂，少给我戴高帽！你说，冷清秋走到我跟前，看着我的眼睛，面无表情。陈文哥，我觉得你说的有道理，我别人不信就信你。今天晚上我会紧急召开高层会议，确定投资棚户区改造的具体细节。陆成文不是傻子，他看着冷清秋的表情，眼神就知道他是在和自己赌气。你不是说让我投棚户区吗？我就投棚户区。你是要真的坑我，还是改弦更张，乖乖服软，自己选一个吧。冷天豪不知道冷清秋的心理活动，站在后面脸上已经很阴沉了。龙傲天也猛圈，棚户区改造，那玩意儿一般人敢碰吗？政府负责人到处游说，雪城四大家族没有一家点头的，耗时长，投入大，利益相关方多，情况极为复杂，一个不小心就可能出大问题。每一项单拿出来都是要命的元素，任何一个大集团要投资这样的项目，都要掂量掂量自己有没有吃得下去的本钱和能力。这个项目第一个负责人是个南方佬，搞到中途就受不了，跑路了。因为这个项目光是跳楼的人就有三个，棚户区改造已经不是烫手的山芋了，那是烧红的铁了。别说握在手里，你摸一下都要疼死你。龙傲天道，青丘，关于棚户区改造的项目，我劝你最好不要介入，那个项目的情况很复杂，你对基建行业。了解也不够多。冷清秋看着龙傲天，冷冷地道：“我需要了解那么多吗？我只要有陈文哥支持我就可以，是吧？”陈文哥，陆成文，龙傲天道：“游乐城项目周期短，情况容易判断，只要快速拿下那块地，我们就立于不败之地，大有文章可做。棚户区实在是前途未卜，而且劳心费力，那怕什么？有陈文哥支持我，苦点累点我都不怕，是吧？”陈文哥，陆成文，龙傲天急了：“清秋，你怎么还不明白？我做这一切都是为了你，我不希望你跳入火坑，我不希望千峰集团一蹶不振。我知道振兴千峰是你的梦想，我是为了你的梦想而来到这里的。”冷清秋道：“什么振兴千峰啊？我是个女人，女人最大的梦想就是嫁个好人家。我和。”陈文哥已经确
青丘，不着急，我们先商量一下。不用商量了。冷青丘此时已经气坏了，推开门就要走。我现在立刻召集团队，紧急开会，讨论棚户区改造项目的投资入股计划。明天就和相关的负责人谈判。你胡闹！冷天豪此时怒道：“这么大的事，你怎么可以这么冲动？我是千峰集团的董事长，这件事我不同意。”冷青丘转头看着冷天豪：“父亲，是你让我和陆家联姻的，是你给了我全面管理千峰集团的权利和责任，也是你亲口告诉我，我个人的幸福得失不重要，千峰的长久利益凌驾于个人幸福之上。”我冷青丘嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。既然和陈文哥订婚了，未来他就是我的丈夫。我丈夫的话就是天，我丈夫的话就是圣旨，我丈夫的命令我会无条件执行。陈文哥说让我投棚户去项目，我就信他。龙傲天赶紧道：“青丘，你想清楚，我不值得你这样信任。”冷青丘看着龙傲天：“是吗？那你告诉我，我该信谁？”冷青丘双眼通红，眼眶潮湿。我这一生从来也没有找到过一个可以信任的人。小时候，我以父亲为偶像，处处学他，学他的雷霆手腕，学他的霸气果敢，学他的任人唯贤，学他的冷静睿智。可是我发现，父亲强大，冷酷到了超出我想象的地步。每一次我遇到坎坷、伤心、难过的时候，他从来不会像别人家的父亲那样拥抱我、安慰我，他只会责骂我、羞辱我，用那种无情的失望眼神看着我，告诉我我是个废物。长大后，为了集团利益，亲生的女儿必须娶联姻。在他眼里，千峰才是他的孩子，我只是个没用的女儿。我的唯一的一个朋友被我发现偷偷在我的饮料里撒我哭着问他为什么，他告诉我，他恨我，他恨我比他聪明，恨我出生在豪门之家，恨我长得比他好，身材比他苗条，恨我与生俱来的学习天赋。他憎恨我，憎恨我从出生就得到的一切，是他一辈子都奋斗不来的奢望，所以他要毁掉我。我在大学唯一的一次恋爱，我倾注了一切。他阳光、积极，是个运动健儿，虽然不是有钱人，但是他就是照射到我生命里的一道光。我以为我终于找到了一个可以相信的人，但是在我生日的那天，他竟然在订好的酒店里安装了三部摄像机。冷清秋笑了，泪水满脸都是，笑得无比凄惨。三部，冷清秋的声音在颤抖。在我打定主意把自己全身心的交给他的时候，他想的却是全方位、多角度的记录一切，然后控制我，得到冷家的财富。冷清秋抹去泪水，亲人、朋友、恋人都如此冷漠，你们告诉我，我该信任谁？冷清秋愤怒的吼了起来，说话，我能信谁？在这个世界上，究竟还有没有那么一个人，不看外表，不看金钱，不问出身，就发自内心的喜欢我，真是我，保护我，有吗？是不是我这一生永远都是孤身一人？是不是这个世界本身？就是如此冰冷无情，我活在这个世界，想要的那种信任根本就不曾存在过，是吗？我心里一阵难过，心里充满了自责。对不起啊，我也不知道你原来过得这么惨。哎，看来无论有多少钱，人最终追求的都是内心的幸福和满足。尽管这种话很多人听着像放屁，但是钱啊，真的不是万能的。靠，怎么办？我心疼他了。妈的，老子要不是有任务在身，此时一定冲过去抱着他。不行，我得克制，不能让他知道。总之，以后对他好点吧。无论是生意还是生活上，他有难处的时候，我偷偷的帮帮他吧。这丫头太惨了，搞得我心里好不舒服。冷清秋模糊的泪眼猛然转过去，死死盯着我。我则心虚的低下了头，不吭声。龙傲天觉。此时应该自己上场了。青丘，我觉得我就是那个人，没错，我出现在这里就是来喜欢你，真是你陪伴你、保护你的。从今以后，你可以相信我，任何事都可以相信我。我愿意做那一道照进你生命里的光。从今以后，我的光芒将只为你一个人闪耀。我心里朝着他丢了一坨大便。呸！真今儿恶心，你是真的不要脸。好听的话张口就来，你是为了冷青丘的幸福吗？你分明就是觊觎冷家的资产。除了冷家，还有徐家和陈家呢。最后还有我们陆家。哎，没办法，这就是你们的宿命，在一起吧。也许对青丘来说，这是最好的结果。冷青丘看了一眼龙傲天，我已经决定这辈子就相信陈文哥了。他要坑我，我就让他坑；他要害我，我就随他害。他想把我卖了。赚钱，我就给自己标个好价钱。明天就是千峰集团正式投资棚户区改造项目的大日子，你们给我看着吧。我彻底疯了，大姐，你这啥脾气啊？你这不是很明白吗？我又搞错了，我搞出反效果了。我不知道冷清秋完全拿捏了自己的底牌，以为是自己玩砸了。他以为的情况是龙傲天给冷清秋选了一条对的路，而自己适时的提出了一条错误路线。正常情况下，自己和龙傲天会形成鲜明对比，冷清秋会选择龙傲天的正确投资路线，并对龙傲天产生感激之情，这样剧情就会回到正轨，这位大女主就会跟男主角开始推进他们的双人故事线，自己则可以顺理成章的退出这条线，去处理其他故事线上的女主。但是现在鬼。马长刀地，冷清秋长期压抑的心理问题爆发了，逆反心理跳出来，一直冷静理智，从不犯错的冷清秋，要犯就犯大错，就犯滔天的大错，竟然破罐子破摔，就认准了自己的错误投资路线。冷天豪愤怒地道：“冷清秋，你是千峰集团的执行总裁，你给我冷静一点，我是这么教你的吗？靠情绪去做判断、做决策，我不管你对我有多少不满，对这个世界有多失望，我要的是你的能力，带领千峰重回巅峰的能力。棚户区改造项目，你碰也不准碰一下，明天就去给我搞定那块地，做不好这件事，千峰集团就没有你的位置。”冷清秋转过头，冷漠的看着自己的父亲，报以嘲讽的冷笑：“你把权力给了我，现在就要。”接受结果，要撤销我的执行权和决策权，需要你召开股东大会，正式宣布关于我的撤财令。按照规定，这个会议需要一周的准备时间，我一周之内就能把想做的事做完。冷清秋说完，转身走出房门，头也不回。我浑身都被汗水打透了，我靠啊，这下彻底玩砸了呀！我感觉天旋地转。冷清秋和自己赌气，毅然决然的走上了绝路。冷天豪因为自己的缺德主意，此时看着自己已经怒不可遏。最关键的是龙傲天，他的脸色阴沉到了极点，仿佛下一秒就要爆发。不好，老子要挂！冷天豪的声音低沉而嘶哑。陆成文，你到底安的什么心？清秋以前不是这样子的，他从不冲动，从不失控。你今天揣着明白。装糊
房里吧。妈的，拼了！我突然暴怒，大喝一声：“龙傲天，你给我老实点！你说什么？”我说：“我告诉你，我是真心认为棚户区的改造项目有利可图，在商言商，我只是说出了自己的商业判断。有问题吗？我怎么知道冷清秋会突然这么激动？这完全超出了我的预期，你看不出来吗？”冷天豪气的半死：“棚户区改造有什么利可图？那个工程开展进度不到三分之一，掌舵人已经画了四批了，还有三个人跳楼自杀，这样的火坑，你让青秋去跳？”我说：“富贵险中求，危机危机，危险中才有机会。”龙傲天笑了：“轻蔑地道，既然这么有机会，你们陆家怎么不投？我等的就是这句话，我已经决定投资棚户区改造项目。”这一招打的冷天豪和龙傲天都有点猛，棚户区改造项目就相当于狮子头上的脑袋，不是，是脑袋头上的秃子，也不是，是秃子头上的狮子，是明摆着的，那是个坑，巨坑、天坑、无限坑，谁碰谁死。好多有钱人都被这个工程坑的血本无归，举债累累，得靠跳楼解决一切。现在我竟然说要跳这个坑，着实让二人感到意外。我缓和了口气，本来我想着这个项目带着冷家一块走，当然我也有我的私心，就是风险也能两家分担。但是现在看来，我得自己做了。冷天豪还是不信，你真的要投棚户区改造项目？我陆成文拉出来的屎，从来不会咽回去。冷天豪反感地道，这个恶心。龙傲天确实脑子有点转不动，怎么这个陆成文要开始自杀式的投资了呢？不符合他的人设呀、啊！这个家伙从来都是利子当道，绝对不会干赔本的买卖。何况这笔买卖绝对会赔得他裤衩都留不住的。我心说裤衩算什么，光屁股也得活着。现在什么都没老子的命中了。冷叔叔，您稍安勿躁，我去劝劝青丘。他冷静下来以后，什么都好说，又对龙傲天道：“傲天兄，您也不要急，我去劝他投资游乐城项目，这总可以了吧？但是这个项目我们陆家是不会介入，就要多靠您傲天兄多多和青丘交流沟通，帮他一把吧。”我说完长叹一声，一脸真诚地道：“但是这个项目，说实话，我是真的不看好，就是觉得这种天大的好事肯定有问题。不过既然你们都认为有搞头，我也不想当坏人。如果这个项目出了问题，你们可得记得今天，我可是明确反对过。龙傲天一听，我靠，这搞得我还没脾气了。人家这话说的可以啊，我不看好是个人意见，你问我我就说了。冷清秋这么大反应，我也是很意外的，这没毛病。而且既然事情变成了这样，那我按照你们的想法办，劝冷清秋听你们的。总之一切都按你们说的做，但是万一出了事，你们回头可别来埋怨我，有理有据有节。而且我还还侧面的表达了，自己和龙傲天没有竞争关系，这个项目陆家不掺和，有你和冷清秋一起搞这个赚钱的项目，那男人女人在一起，她漂亮你帅气的，对吧？到时候搞的可能就不光是项目了，你明白我意思吗？搞搞对象也是可以的嘛。龙傲天嘴角露出一丝微笑，又正色道：“你能劝得动青丘吗？我试试。我感觉这里就是修罗场，指不定哪句话说不对了，可能自己这条小命就交代在这里，得赶紧开溜。我现在就去找他，你们等我好消息。”我说完，火急火燎的去追冷清秋。当然，屋里的两个人都以为他是着急去追冷清秋，实际上他是着急逃活命。冷清秋坐在一辆跑车的驾驶楼里，趴在方向盘上哭得很伤心。我在外面看着他，心里一阵难过，轻轻拉开副驾驶的门，坐了进去。冷清秋坐起来，擦去泪水，鼻涕。怎么了，陆总？还有什么坑想给我跳吗？我有些不好意思，叹口气。我带你溜一圈去，你下来。冷清秋以为他会安慰自己，哪怕是虚情假意的也好，但是没有，他对着自己温和的一笑，像是个长辈看到了哭泣的晚辈一样，不着急跟你讲大道理，先带你去玩。冷清秋也没拒绝，两个人换了位置，系好安全带，出发了。我开车，看大门的门卫赶紧打开铁门，车子疾驰而去。我以前是送外卖的，经常在马路上看到各路豪车。第一次穿越的时候，摸着豪车的方向盘，他光顾着兴奋了，结果第一天就被主角拍死了。这是第七次了，他也适应了。豪车开得很溜，偶尔还来个漂移，把冷清秋吓得够呛。我看到冷清秋紧张得不行，脸色吓得惨白，但是依旧死死抿着嘴角，没有叫喊出声，心里赞叹：好女人，怕归怕，绝对不怂。我心说咱们来得很了。车子再度开始高速行驶，冷清秋终于害怕了。成文，嗯，怎么了？车子虽然飞快，但是我面无表情，目光平静，慢点，我怕。好，车子在一个比较僻静的海边公路上停下，来到沙滩上漫步。冷清秋拎着高跟鞋，光脚走在沙滩上，看着夕阳的余晖，心事重重。两个人都没说话，就一直走，一直走，直到冷清秋无聊了。两个人在路边的一个木头长椅上坐下，我买了饮品，两个人喝着东西，看着太阳慢慢落山。冷清秋看着远处的大海，你真的认为棚户区项目能赚钱吗？说实话，我笑了，扯淡，赚个屁，赔死那么多冤死鬼了，谁脑子进水了碰这个项目？那你还让我去？我哪知道你真的会去？你。明明知道正确答案，为什么不说？我叹口气，我有我的苦衷。冷清秋笑了，这一次他确定我在说真话。远处，一个男孩子领着一个女孩走到了一个中年美妇跟前。妈，这是我女朋友小丽。然后中年美妇对女孩子大加夸赞，三个人幸福甜蜜的坐沙滩上起喝喝东西聊天，时不时传出阵阵笑声。我看着那一幕，冷清秋也看到了，普通人，三个人都是普通人。男孩子看上去青涩健壮，脸上有痘痘，背着个篮球，青春活力；女孩子容貌一般，看上去温柔腼腆。看男孩子的目光充满了幸福和娇羞。男孩子妈妈容貌姣好，面色和善，热情又温和。我突然心里一阵难过，想起了自己还在。住院的妈妈，她很想立刻穿越回自己的世界，赚一笔大钱，治好妈妈的病。如果我能娶到这样一个平凡的女孩子，带着她去见我妈妈，我妈妈肯定会很高兴。我愿意拿一切来换，我的跑车、别墅都给你，你的幸福可以给我吗？冷清秋很吃惊，她的印象，我就是个脑子里只有钱的黑心商人，是个不择手段的投机资本家。可是今天自己才知道，她的内心原来是这样的吗？这种事说出去没人敢信吧？如果不是我能听到她内心的想法，我都不信。看着我平静的表情，眼里流淌出的羡慕、祝福和欣慰，甚至带着一丝酸楚，冷清秋突然感觉自己和陆
清秋点头，所以我们注定孤独也不算。我们有钱吗？他们还羡慕我们呢。冷清秋切了一声，别过头去，又立刻转回来。你家里不是挺和睦的吗？为什么你家里就没有那种丛林法则？看上去都很快乐。我想了想，我们家可能是有点特殊吧。冷清秋惨然一笑，我很羡慕你，我感觉气氛差不多了。那个游乐城的项目应该能赚钱，你应该尽快动手。冷清秋此时已经对我动心了，现在做生意很重要，但是他想的可不是只有做生意。于是故意念叨，我也知道，可惜我的资金不太够，而且要不动声色的快速拿下那块地，怕是没那么容易，很容易就会走漏风声。他看着我，期待着我的回复，我点点头，这个你完全可以放心，龙傲天会帮你的，他绝对有办法帮你在神不知鬼不觉的情况下快速拿下那块地。冷清秋的希望表情瞬间变成了失望的表情，看着远处，冷冷地道：“陆成文，我觉得你就是个人渣。”我不但不生气，反而哈哈笑了起来。他不怕冷清秋讨厌自己，误会自己，这一点对他来说完全不是问题，甚至是福音。所以你去投资游乐场，我去投资棚户区项目。呀，人挺好的，就是脾气太差。我笑着道：“以后离我这个人渣远一点吧，珍爱生命，远离人渣。”冷清秋看着我，我偏偏不信邪，我要和你一起投棚户区项目。我睁大了眼睛，感觉这女人越来越邪门了。大姐，你脑子有坑吧？我不解。大姐啊，我能问问你是怎么想的吗？不需要想啊，你陆大少自从接过大盛集团，就没做过亏本的买卖，所以你投什么我就投什么。我额头冒汗，这尼玛不是白忙活了吗？这兜了一大圈又赚回来了呀！我做棚户区项目那是铁定要赔钱的，你图个什么呀？我把家底赔光了都没在怕的。你冷家已经折腾不起了呀！再说龙傲天和你的爸比那边还等我的好消息，你这铁了心跟我投一个赔钱的项目，他们不得把我生吞活剥的呀！冷清秋看着我的懵逼表情，笑得花枝乱颤。你看你那傻样，就那么害怕我爸爸和龙傲天啊？我说我说认真的，棚户区的项目你真的不能碰。冷清秋看着我，成文哥，你说句真心话，你还喜欢我吗？我一下子就晕了。他看着冷清秋认真的表情，赶紧摇头，不不喜欢了。冷清秋的眼神瞬间暗淡，你是从什么时候开始不喜欢我的？这我也说不好。总之，我们先把婚约的事情搞定。如果这个项目你们能快速的赚到钱，而且你能和龙傲天强强联手的话，先锋集团肯定会重新发展起来的。到时候联姻就没有任何必要，你就自由了，可以追求自己喜欢的男孩子，不用忍受我这种人渣了。冷清秋道，我突然，冷清秋紧张了，突然感觉心跳的厉害，看着我紧皱眉头，看着自己，认真的等待自己的下半句。他紧张到心慌出汗，我怎么了？冷清秋的嘴巴动了半天，终于鼓起勇气，我好像喜欢上你了。我睁大了眼睛，脑子一时间有点宕机了。就你说啥？我说我喜欢你。我看着冷清秋，半张着嘴一动不动。冷清秋脸蛋通红，这几天没有你，我觉得很不适应。他羞涩的低下头，扑哧一笑。我知道这很疯狂，可是我真的好像能听到你的内心，知道你内心的真实想法。我觉得你是个好人，我像是被点了穴道，一动不动。冷清秋抿了抿嘴唇，所以如果你愿意的话，不讨厌我的话，从今天开始我就是你女朋友了。下个月的订婚也。冷清秋紧张到不行，甚至有点语无伦次。他心跳的像是在打鼓，咚咚咚的，仿佛整个身体都在响。你要是觉得订婚太急了，我们可以暂缓一下，先接触一下，尝试一起先恋爱，然后再跟家里说。我已经实话，依旧一动不动，毫无反应。你要是不同意也没关系。冷清秋见我没表态，心里已经乱成一团麻，胡思乱想是女孩子的本。此时他又激动紧张，又变得焦虑和凄惨起来。我也不是非你不可，但是其实我们是可以慢慢来的。我也不想逼你那么紧，只是我有很多缺点，需要你多多包容一下。但是你也要做出一些改变，毕竟我我是打算把自己彻彻底底交给你。冷清秋说完，已经羞涩的头都抬不起来，但是我依旧没什么反应。冷清秋终于察觉了不对劲，抬起头看着陆成文，成文哥，你没事吧？说句话好不好？冷清秋的手在我眼前晃了晃，没反应。成文哥，你没事吧？喂，冷清秋掏出手机，喂，一百二十吗？我要报警，我这里有个人死机了，就是一动不动，叫也没反应，好像说什么他都听不见一样，什么引起的？我就告白了一下。说我喜欢他，他就死机了，死机了就是死机了，没反应，一动不动的那种。你是医生，你问我，我怎么说的清楚？你们赶紧来人，不需要殡仪馆的人。他是死机了，不是死了。我回到家里，眼神涣散，像是一具行尸走肉。完了，彻底完了，大女主啊，金牌大女主，后宫南波万，跟自己告白了。我靠，这算什么剧情啊？这哪里是告白？这就是我见阎王爷的丧钟啊！我作为一个反派，把大女主泡上手了。男一号不打死我很难收场，这个剧情谁来写都一样，我是必死的呀，没有半点活路啊。话说我做错什么了我？我哪里做的不对吗？我一直在让你讨厌我的路上推波助澜，煽风点火，力求你们讨厌我，离我远远的。这大女主的脑。是不是有坑？我这德行的，你跟我告白了，你还有没有点点对象底线和标准？合着不玩死我，你们都觉得缺点什么是吗？我已经神志不清，晃晃悠悠走进客厅，老爸老妈正在陪陈梦云聊天，一见到我回来都很高兴。陆妈妈道：“陈文，你看谁来了？”陈梦云赶紧站起来，脸蛋微红。陈文哥，我随口答应一声，继续往楼梯方向走。喂，陆妈妈走过来拉了他一把。梦云在这儿等你半天了，你陪他说说话。我有气无力地道：“妈，你们聊吧，我累了。”陆妈妈一瞪眼睛：“你怎么了？你就累了？”梦云是特地来等你的，有点礼貌没有？我转身看着陈梦云，陈梦云突然有点害羞，挤出礼貌的微笑：“陈文哥，我就是特地来想跟你说一声谢谢。”我点点头，行了，我知道了，你回去吧。陈梦云没想到自己主动来你家里找你玩，像是在高中、大学的时候一样，自己这么主动，这么热情，都不怕被陆家的人笑话。结果你我却这么冷淡，根本没拿自己当回事。陈梦云感觉很没面子，尴尬地道：“那叔叔阿姨你们坐吧，我就先回去了。”哎，别走呀！陆妈妈拉着我，气呼呼的道：“人家在这里等你半天了，你拽什么拽？”转身道：“梦云啊，这样你跟陈文上楼聊，你们年轻
了。你来阿姨高兴，你们聊，我们出去吧。陆家的长辈都走了，我转身去乘电梯。陈梦云赶紧跟了进去，站在电梯里，陈梦云略显紧张。陈文哥，那天的事情，谢谢你，我苦笑。本该是跟龙傲天说的台词，结果现在跟我说的没完了。你最近不是应该很忙吗？这点事还来我家里说什么呀？发个信息就行了。陈梦云感觉很委屈，我不会发信息吗？为什么来你家？当然是想见你啊。陈梦云道，当年的事情我赶紧打断，别提当年了。当年你也是够狠，让我幼小的心灵备受打击。不过也是我犯错在先，不怪你。总之以前的事别提了，我都不在乎了，你也别记得了。陈梦云有千言万语想要诉说，但是我就是不让他张嘴，不给他说话的机会，就是一个劲儿的把磕到死。男人和女人这样对话，基本上不超过三句，对方的心思就都明白了。陈梦云没想到我是这样的冷淡态度，感觉既屈辱又伤心，自己主动上门来找你，就是打好了算盘，来和你家人套套近乎，把以前的那种感觉往回找一些。结果你就是这种态度，算我陈梦云看错人了。我看陈文哥你也累了，我就先回去了。这是陈梦云的最后一次尝试，如果我尝试挽留一下，其实还有戏的。陈梦云期待着看着我的眼睛，结果我看都没看他也好，我让赵刚送你吧。陈梦云彻底怒了，瞬间冷漠下来。不用了，我自己会走。直到陈梦云自己在乘电梯下去，我都没搭理他。陈梦云自己都觉得自己贱，真的贱。我来找他干嘛？他救了我一次，我就以为我们旧情复燃了，又能回到以前了。我记得小时候的那么多两小无猜的日子，可是人家已经忘干净了，不在乎了。陈梦云眼眶微红，委屈的朝着陆家别墅的停车去走。刚要上车，后面我跟屁股着火了一样，从楼上冲下来，手里抓着外套，喊着赵刚，准备车子。赵刚刚把陈梦云的车子开过来停稳，看着自己的老板一脸懵逼。陆总，怎么了？我冲到跟前，一把夺过车钥匙。这谁的车？赵刚没见过我这么急，一指陈梦云，陈小姐的。我说上车。陈梦云还在生气，你干什么？我已经坐进去，开始发动机器。上车。陈梦云抱着肩膀站在地上，这是我的车子。陆成文，你到底要干嘛？赵刚是痛快，作为一个合格的狗腿，老大在这个情况下，你就不要让他废话，他让你干嘛你就痛快执行即可。陈梦云还站在地上耍脾气，赵刚安全带都系好了。我怒吼一声，妈的，上车，赶紧的。陈梦云被吓了一跳，被我给吼住了，上就上嘛，这么凶干嘛？陈梦云还没坐稳，我的车子已经窜了出去。赵刚会来事，早就用对讲机喊着开门开门。陆少的车子要出门了，车子到跟前，大铁门已经打开。陈梦云吓得脸色惨白。陆成文，疯了。陈梦云好几年没和我接触，这两天就感觉这个人和以前完全不一样，具体哪里不一样说不清楚，总之就是很怪异。现在我开着自己的车子，像是要起飞一样，吓得陈梦云花容失色。陆成文，你干什么这么急？慢点，慢点，我烦的不行。闭嘴，我在赶时间，你弟弟要死了。陈梦云一愣，莫群，你在胡说什么？我说给我消停点。陈梦云见我这么紧张，心里狐疑，不敢多问，只能闭上眼睛。我没想到，因为自己苟住了，导致剧情彻底乱套。陈梦群被龙傲天坑死的剧情即将上演。按照原剧情，陈梦群会在霓虹宝贝儿夜总会被龙傲天坑死。现在的陈梦群正在霓虹宝贝儿夜总会。我接。到电话，脑子里瞬间闪电粉，我要救他。一来，陈默群是我为数不多的朋友；二来，在我看来，陈默群虽然不算什么好人，但罪不至死。他不过是有钱人家的二叔，有点跋扈也是正常，但是不怎么欺负人。大多数时候见谁都还挺客气，缺点就是花天酒地，游手好闲而已。原本的剧情，打死他只是给龙傲天拿下陈家的资产铺平道路，但是自己跟他朋友一场，实在不忍心看着他被龙傲天打死。车子到了霓虹宝贝儿夜总会，我下车就往里冲。这种地方不是一般人消费得起，一般的夜场陈默群也不去。门口几个二流子立刻拦住了我，老兄，看清这什么地方了吗？就往里闯。赵刚怒道：“滚开，雪城路少，你们也。”找死吗？为首的一个赶紧道：“哎呦，陆少，哎呀，欢迎欢迎，大驾光临啊！您这是？”我一巴掌按在他脸上，滚一边去！又随手抓过一个小子。陈默群那死胖子，那个年轻人满脸堆笑。陈少在五楼呢，带我去。为首的赶紧用对讲机偷偷通报。陆家的陆少上楼了，赶紧接待。哪个陆少？还他妈有哪个陆少敢骂陈少爷死胖子？家里资产几千亿的那个超级富二代。我带着赵刚、陈梦云一路往里走。霓虹宝贝儿的名字起的就挺暧昧，里面的装修也是花花绿绿，充满了暧昧情调。几个人一进入楼梯，两边站着一排打扮的花枝招展的女孩子，都穿着丝袜，各种闪闪发亮的裙子，踩着高跟鞋，甜甜的。恭迎陆少光临霓虹宝贝一个年纪大概三十岁上下的女人笑着走过来。陆少来了，您可是稀客呀！我说，死胖子呢？在楼上，您找个地方先坐一下，找几个姑娘先，用不着，赶紧带我去见他。我的出现让整个夜总会都震动。我就大学的时候出来鬼混过几次，之后因为和陈梦云分手，消沉了一阵子，之后就开始追求冷清秋，再也没来过这种地方。但是陈默群，他是把这个优良传统彻底继承下来。陈梦云看到我能如此焦虑，如此急躁，现在也有点相信我弟弟没事吧？他怎么会有危险呢？我看了他一眼，心说我也得看情况。我只知道他要死，但是现在他是怎么个死，我还拿不准呢。大门推开，一个很。大的套房，一扇大屏风挡住了里面的景色。几个人在门口就听到陈默群在里面喊：“我要死了！”陈梦云吓得双脚发软，我一把扶住他，绕过屏风。好家伙，太惨了，惨不忍睹，惨无人道，惨老惨了！陈默群躺在一张按摩椅上，一个女孩子按头，两个女孩子按脚，还有两个女孩子揉胳膊。陈默群脸上贴着彩色的面膜，舒服的直叫唤。陈梦云气得脸色惨白，这就是你说的十万火。我说陈默群，陈默群没动，只是动嘴巴。陈文来了，你找几个姑娘给你按按，老舒服了。我走到跟前，走走走，都走。妈妈桑知道我不好惹，而且今天一进来就不太高兴，赶紧道：“先出去，都出去。”我说：“你也出去。”是那二位少爷，你们聊，有事叫我。陈默群
的旧账还没算清呢，你特么的最好给老子消停点！无数灰一看到陆成文，哈哈大笑，好啊，你们两个又联合起来了，老子今天不怕，我交到了一个新朋友，你不是很能打吗？跟我的朋友过过招吧！人群里闪出一个人，赫然竟是龙傲天，我十分吃惊，他不是吃惊龙傲天出现在这里，因为按照原剧情，陈默群只出现在这个夜总会一次，而这一次铁定是要遇到龙傲天的。他惊讶的是，龙傲天竟然和胡树辉混在了一起，搞什么？你是正派大男主，你怎么跟一个小反派站在一起去了？这个情况怎么处理？陈默群平时别看他胖哒哒的，笑起来还蛮可爱的，跟谁都客气，给女孩子小费从不收。但是他当年也是国开五虎之一，打架从来都没在所。此时陈默群脸色极为难看，靠，老子打架还要知道你带几个人吗？胡树辉，前几天你欺负我姐的事，今天老子就一并跟你算了。成文，咱们兄弟联手，今天让这孙子走不出这个大门。老板娘下猛了，这里的几个人，他是一个都得罪不起。哎呦，几位少爷，这点事儿不值当，都消消气，消消气。这样，今天各位少爷的消费都算姐姐的。这样，辉少，你给姐姐个面子。陈默群一指老板，今天砸的所有东西，老子赔你，你走开。今天胡树辉铁定走不出这个大门。老三，有陈默群的一个狗腿子大喝一声，守住几个出口。今天他妈的放走的人，老子批问。陈少放心，这帮杂碎一个都走不了。赵刚也指着胡树辉道：“姓胡的，今天老子别人不管，就砍你。”我那一看，赵刚的确是个好干分子，不知道啥时候掏出了一把刀在手上，还熟练的抽了条毛巾，把刀把和自己的手缠住。我一把拎过赵刚，你给我消停点。赵刚猛啊，陈少的事咱们不上了。我看着胡树辉，胡树辉什么是这么大火气啊？要干架也先说清楚，我还没闹明白呢。胡树辉道：“老子叫的小妞，他到这儿就给拽走了，分明是不给我面子。”我笑了，就特么这么点破事，怎样？我胡树辉在雪城这么多年吃过亏吗？还有你我，我和你的账还没算呢。前天你为啥打我？龙傲天哈哈一笑，陆成文，我发现你还真的是个大忙。人了，怎么哪儿都有你啊！我看着龙傲天，此时倒不怎么怕。我从高中就开始干人，仗着家里有钱，从来不怂，下手极狠。当然，我和陈默群都不是那种欺负人的坏人。他们前期是被人堵墙角要钱，开始俩人破财免灾，后来对方蹬鼻子上脸，这才开始反击，中期打出了名堂。有钱小弟多，他们哥俩又不怂，每次都身先士卒，第一个冲前面，所以小弟也都很够用。但干架的原因就都是各个小团体之间所谓战斗力的逞能了。后期嘛，这哥俩已经没什么人敢惹了，闲得蛋疼，到处行侠仗义。亏了这哥俩，他们大学里连敢骚扰女学生的都没几个，让他俩知道了，立刻通知对方，我要揍你，但是你可以叫人，越多越好，叫的多有奖，叫少了我送你去医院。虽然荒唐，但是也练就了一身脾气，就是一遇到打架的时候就热血翻涌，感觉生命的意义得到了体现的机会。此时见到这种久违的场面出现，我其实还好。陈默群是既愤怒又兴奋，愤怒的是当初被自己揍过的胡树辉他妈的要成精了，竟然敢跟自己叫板，还敢欺负自己姐姐。兴奋的是他突然觉得自己有用了。没错，整个家族甚至整个雪城的人都认为自己是废物。可是我自己知道，我虽然抽烟、喝酒、烫头、嫖娼，但是我是个好男孩，而且我有我的长处，我可会打架了。要不是家里一直拦着，老子早就去当兵了。合理合法的玩枪、玩炮，那多过瘾。今天一切都太完美了，实在太完美了。胡树辉自己作死，自己完全可以送他上路。理由、气氛都是现场的，就光是他企图占我姐姐便宜这一下，我打死他。他家里人都不会说我什么，尤其是我的好兄弟，我也在。让我们红尘作伴，干个潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。对酒当歌，指着他们骂街，轰轰烈烈，打回青春年华。我握紧了拳头，愤怒至极。他何尝不火大？我特么没找你，就算你们家祖宗上辈子积德，你特么还敢来找我们哥吗？陈默群一脚把一把椅子踹碎，扔了一条凳子腿给我，我伸手接住。陈默群再一脚把眼前挡路的椅子踢开，拎着凳子腿指着无数回道：“陈文，今天我做东，这孙子留给我。那个什么鸡巴龙傲天是你老三赵刚，你们给大哥们压住阵脚，别让别人添乱。”我看了看凳子腿，抬起头看看龙傲天，龙傲天正看着自己微笑。我看着手。手里的凳子腿，心说这破玩意儿有个毛用，在学校里打架还算趁手。现在咱俩面前站着的可是龙傲天，北疆战神。这个夜总会的所有人捆一起都不够他一个人消费。胡树辉也道：“龙兄，今天就看你的了，我能不能出这口气，就靠你了。”龙傲天笑了，让你的人都安静一下吧，我一个人就可以了。他们人可不少，无妨。龙傲天道：“我也好久没有活动筋骨了。”陈默群瞬间暴怒：“妈的，太他妈猖了，老子就从你下手。”陈默群刚要冲上去，被我一把拉住。陈默群太胖了，而且带着怒火往前冲，我差点拉不住他。拉住这一下，他是站住了，我直接摔地上了。你拉我干啥？我爬起来，心说你是不知道自己死期到了反派都是这么。作死，我拍拍他肩膀，让他冷静，别惹那个人，我们打不过。靠，你怎么这么怂？这样，这孙子交给我，可以了吧？我道，我先沟通一下。陈默群急得不行，小声道：“这一架我很想打，你别沟通的太成功，打不起来就坏了。”我尽量。我看着龙傲天，龙兄，好久不见，不算很久。龙傲天道：“动手吧，不急。”我道：“有个问题，我想问问你，请问周围的人都觉得这俩人有病，都拉开架势了，骂街环节都走完过场了，怎么还聊得这么客气？”我道：“龙兄有龙虎之姿，才气纵横，怎么会和胡树辉这种垃圾货色混在一起？况且为了在夜总会找小妞打架，这种事儿也太跌份了吧？大家都是体面人，不如我当个和事佬。今天你和胡树辉。”随便消费，一切算我的，这件事就算了。怎么样？龙傲天道，陆成文，就你也配说别人是垃圾货色？你自己是个什么东西？心里没数吗？我要动手，是因为你。还有那个陈默群，已经恶贯满盈，整个雪城的人都知道你们是一对恶手。今天我龙傲天就是要为民除害。此时陈梦云从后面走了过来，十分惊恐，怎么了？怎么这么多人？陈梦云刚刚去卫生间了。陆成文的恐吓和
场，好一个美貌的佳人，世上少见。如花似玉，貌似天仙，素口蛮腰，风月可见。如花似玉就压倒了众婵娟。暗想到此处不是蟠桃宴，却怎么月里嫦娥离了广寒？他好比采菊南山阿娇母，我好比那陈冠希。陈梦云看到龙傲天，一时间也有些心理阻塞。这个人好奇怪，总盯着我看什么？想到这里，不由得紧张的往我身后躲了躲。我心里道：好了，事情解决了，男主和女主终于见面了。接下来，陈梦云应该会和龙傲天一见钟情，然后手拉着手儿去聊天。哎，虽然可惜，不过陈梦云注定是龙傲天的后宫之一。和冷清秋，你们做姐妹去吧。我此时笑着道：龙兄，我给您介绍一下，这位就是陈家大小姐陈梦云。陈梦云都知道我心里打什么主意，气得脸蛋通红，瞪着我。我笑着道：梦云，我给你介绍一下，这位是龙傲天。龙傲天赶紧抱拳拱手，陈小姐，幸会。陈梦云没理他，板着脸，这么多人在这里做什么？老三，你们干什么呢？拿家伙是要干什么？还当自己是在学校里吗？还长不大。老三等人被陈梦云骂，那是没脾气，赶紧把家伙藏在身后。龙傲天也有点感觉不好意思，没想到在这里遇到了陈家的大小姐，现在揍他弟弟肯定就不合适了。此时胡树辉跳了出来，妈的，臭娘们儿，你和陆成文和起火来套路我，别特么当我不知道。龙兄，帮我干翻了他们，今晚我给你找十个姑娘，保证各个水灵，我好又热情。龙傲天一推手，这位朋友不要靠我这么紧，我龙傲天洁身自好，怎么会找小姐呢？胡树辉还没搞清楚状况，不是说好了今晚要潇洒一下的吗？而且你跟我说你金枪不到，一晚能搞定十个，我们都等着看您表演呢。放放屁，龙傲天都给这个蠢货气的结巴，我这种高贵的人格，伟大的情操，纯洁的灵魂和，总之我从没有，也永远不会沾染这些庸脂俗粉。胡树辉彻底猛了，那小红和小兰你还要不要？不要，不是我特么知道谁是什么小红，小兰就是刚刚坐你大腿上嘴对嘴给你喂酒的那俩，你还说小红的屁股有弹性，小兰的胸部手感好。龙傲天愤怒的一瞪眼睛，特么认错人了。陈默群拎着凳子腿走到我跟前，小声问啥情况？这俩货脑子进水了，我面带笑容，太特么逗了。这。情节，嘿，那个傻逼作者肯定写不出来。今天就来个驱虎吞狼，你就看我损不损就得了。我也凑近了陈默群，凳子腿算个屁。时代变了，咱们今天来一场文斗。说着给陈默群使了个眼色，陈默群大眼睛来回转了几个回合，赶紧点头。好戏。陈梦云站在俩人身后，仇恨的大眼睛来回看着俩坏到油油的玩意。我道就是他，龙兄之前就是他，企图侮辱我好兄弟的姐姐陈梦云小姐。幸亏我及时赶到，才守住了梦云小姐的清白。我捶打自己的胸口，可惜胡树辉家里的势力太大了，我们惹不起他。如果我要是有魄力，我一定把他碎尸万段。胡树辉当时就急了，陆成文算你识相。不过今天这事儿。你别想混过去！陈默群也赶紧扔了凳子。姐，这个人欺负了，但是我却不敢找他算账，我打不过他，我好恨我自己。龙傲天当即大怒：“你欺负陈小姐了！”胡树辉一愣，心说：“你特么什么玩意儿，怎么还冲我来了呢？”低声道：“喂，我们是一伙的，你搞什么？”龙傲天啪的一个大嘴巴，谁特么跟你这种杂碎是一伙？胡树辉头歪出去就没再收回来，脑子已经不转了。好英勇！陈梦云双手指尖放在嘴里，显得特花痴。我和陈默群一起回头看着陈梦云，感觉像是看着一个陌生人。我眯起眼睛，原来大姐你也是个演技派。龙傲天一看到陈梦云，那简直就要不行了。如果说冷清秋是长在我心坎上的那一款，那陈梦云就是绝对长在了龙傲天心坎上的那一款。我对着冷清秋是如何发呆的，龙傲天对着陈梦云就是如何沦陷的。陈梦云一个动作，一句赞叹，对他来说那就是一副顶，这要直接顶到脑瓜浆子里去，整个人都晕了。陈梦云又道：“胡树辉，我好心好意的和你吃饭，你竟然要欺负你，可惜我是个女孩子，又是陈家的。”总不好意思和你对簿公堂，但是你的恶行早晚会有人收拾你。这是什么？这就是恨人不死。胡树辉摸着自己火辣辣的半边脸，看着龙傲天，龙傲天，你他妈的脑子进水了？你敢打我？啪！又是一个响亮的大嘴巴。龙傲天干别的不行，揍人绝对是头子，揍反派更是有无数的花招。这大嘴巴抽的想啊，真想啊！胡树辉回过头，一抹鼻孔，鲜血如注。龙傲天，我刺傲你大爷！啪啪啪啪啪啪！龙傲天单手抓住他的领口，另一只手左右开弓，大嘴巴啪啪的抽了起来。许久，龙傲天终于停手，冷冷的看着他。我最恨不尊重女性的人渣。胡树辉被抽的奄奄一息，回头无助的看着自己的一群手。你们就看着他抽我。此时胡树辉的马仔们才回过味儿来，放开我们家辉少，臭小子，赶紧撒手！龙傲天微微一笑，伸手关上大门，还剩一条缝的时候，对着里面微微一笑，给我一分钟。大门紧闭，外面响起了噼里啪啦的声音。陈默群笑了，这二货咋回事？我也笑得不行，还没看出来吗？看上你姐了？靠，就凭他，我姐是你的，这辈子除了你，别人别想当我姐了。陈梦云朝着陈默群的脑袋拍了一下，你少给我胡说。陆成文到底怎么回事？我笑了，你慢慢就知道了。这个人其实可以，实力超群，而且。这么跟你说吧，如果你的人生是一部电影，他就是大男子，气运之子，神挡杀神，佛挡杀佛。你的意思是让我去跟他处对象呗？这是你们的宿命，没人能逃脱宿命。陈梦云快气疯了。陈默群道：“陆成文，你胡扯什么呢？我姐必须是你的。”我赶紧道：“你可别当他的面说这话，谁跟他抢女人都是必死的结局，你怕他干啥呀？”我道：“不仅是我，你也得怕他。我不怕他，你必须怕他，我就不怕。我现在就去揍他。”我一把拉住了他：“你小子能听懂人话吗？他是大男子，气运之子，咱俩捆在一起都不够他一个揍，搞不好会丢了性命的。你懂不懂？以后碰到他离远点，跟他说话客气点。不是，你怎么这么怂啊？总之别跟他抬杠。”别跟他抢女人，别在他面前做坏事，做到这三件事，你才能活下去。你家里，此时大门推开，龙傲天面带微笑，解决了。几个人往外面一看，此事遍地。陈默群惊呆了，你一个
该怎么感谢你。梦云妹妹客气了，我想斗胆请你喝杯咖啡。不知道梦云小姐肯赏光吗？好的呀，不过还有个人一直欺负我，好多年了，我很害怕。谁？陈梦云指着我，就是他。我原本以为剧情终于归正了，他行为又激动，这次真的是靠自己的智慧让男主和女主一见钟情。这条线应该不需要自己操心了。本来一脸欣慰的笑容，此时被陈梦云用手一指，他的笑容瞬间消失，转过头看到了龙傲天正看着自己，面色极为不善。我绝对是世上最怂的反派。本想狗到大结局拿到系统奖励回去给老妈治病，可让我没想到女主们个个都不按套路走，反而天天围着我转，不仅每天穿还四来勾引我，并且一口一个小哥哥叫着，这是嫌我死的不够快吗？而这一切只因他们能听见我的心声，但我却浑然不知。在接下来剧情中，陈默群会在霓虹宝贝儿夜总会被龙傲天坑死，于是就我带着赵刚和陈梦云来到夜总会。可这个龙傲天见到女主陈梦云就心动，陈梦云看到龙傲天，一时间也有些心理走神。这个人好奇怪，总盯着我看什么？想到这里，不由得紧张的往我身后躲了躲。我此时笑着道：“龙兄，我给您介绍一下，这位就是陈家大小姐陈梦云。”陈梦云都知道我心里打什么主意，气得脸蛋通红，瞪着我。我笑着道：“梦云，我给你介绍一下，这位是龙傲天。”龙傲天赶紧抱拳拱手：“陈小姐，幸会。”陈梦云没理他，板着脸：“这么多人在这里做什么？老三，你们干什么呢？拿家伙是要干什么？还当自己是在学校里吗？还长不大？”老三等人被陈梦云骂，那是没脾气，赶紧把家伙藏在身后。龙傲天也有点感觉不好意思，没想到在这里遇到了陈家的大小姐，现在揍他弟弟肯定就不合适了。此时胡树辉跳了出来：“妈的，臭娘们儿，你和陆成文和齐火来套路我，别特么当我不知道。龙兄，帮我干翻了他们，今晚我给你找十个姑娘，保证各个水灵，活好又热情。”龙傲天一推手：“这位朋友，不要靠我这么紧，我龙傲天洁身自好，怎么会找小姐呢？”胡树辉还没搞清楚状况，不是说好了今晚要潇洒一下的吗？而且你跟我说你金枪不到，一晚能搞定十个，我们都等着看您表演呢。放放放屁！龙傲天都给这个蠢货气的结巴，我这种高贵的人格，伟大的情操。纯洁的灵魂和，总之我从没有，也永远不会沾染这些庸脂俗子。吴树辉彻底懵了，那小红和小兰你还要不要？不要，不是我特么知道谁是什么小红。小兰就是刚刚坐你大腿上嘴对嘴给你喂酒的那俩，你还说小红的屁股有弹性？小兰的胸部手感好。龙傲天愤怒的一瞪眼睛，你特么认错人了？陈默群拎着凳子腿走到陆成文跟前，小声问啥情况？这俩货脑子进水了。陆成文面带笑容，太特么逗了。这情节，嘿，那个傻逼作者肯定写不出来。今天就来个驱虎吞狼，你就看我损不损就得了。陆成文也凑近了陈默群，凳子腿算个屁，时代变了，咱们今天来一场文斗。说着给陈默群使了个眼色。陈默群大眼睛来回转了几个回合，赶紧点头。好戏。陈梦云站在俩人身后，仇恨的大眼睛来回看着俩坏到流油的玩意儿。我说就是他，龙兄，之前就是他，企图侮辱我好兄弟的姐姐。陈梦云小姐，幸亏我及时赶到，才守住了梦云小姐的清白。我捶打自己的胸口，可惜胡树辉家里的势力太大，我们惹不起他。如果我要是有魄力，我一定把他碎尸万段。胡树辉当时就急了，陆成文算你识相，不过今天这事儿你别想混过去。陈梦群也赶紧扔了凳子腿，姐，这个人欺负了你，但是我却不敢找他算账，我打不过他，我好恨我自己。龙傲天当即大怒，你欺负陈小姐了。胡树辉一愣，心说你特么什么玩意儿，怎么还？冲我来了呢！低声道：“喂，我们是一伙的，你搞什么？”龙傲天啪的一个大嘴巴，谁特么跟你这种杂碎是一伙的？胡树辉头歪出去就没再收回来，脑子已经不转了。好英勇！陈梦云双手指尖放在嘴里，显得特花痴。嗯，我和陈默群一起回头看着陈梦云，感觉像是看着一个陌生人。我眯起眼睛，原来大姐你也是个演技派。龙傲天一看到陈梦云，那简直就要不行了。如果说冷清秋是长在我心坎上的那一款，那陈梦云就是绝对长在了龙傲天心坎上的那一款。我对着冷清秋是如何发呆的，龙傲天对着陈梦云就是如何沦陷的。陈梦云一个动作，一句赞叹，对他来说那就是一副顶掉，这要直接顶到脑瓜浆子里去，整个人都晕了。陈梦云又道：“胡树辉，我好心好意的和你吃饭，你竟然要欺负我，可惜我是个女孩子，又是陈家的长女，总不好意思和你对簿公堂。但是你的恶行，早晚会有人收拾你的。这是什么？这就是恨人不死啊！”胡树辉摸着自己火辣辣的半边脸，看着龙傲天：“龙傲天，你他妈的脑子进水了！你敢打我？啪！又是一个响亮的大嘴巴。龙傲天干别的不行，揍人绝对是头子，揍反派更是有无数的花招。这大嘴巴抽的，想啊，真想啊！”胡树辉回过头，闭抹鼻孔，鲜血如注。龙傲天，我刺傲你大爷！啪啪啪啪啪啪！龙傲天单手抓住他的领口，另一只手左右开弓，大嘴巴啪啪的抽了起来。许久，龙傲天终于停手，冷冷的看着他。我最恨不尊重女性的人渣。胡树辉被抽得奄奄一息，回头无助的看着自己的一群手下，你们就看着他抽我。此时胡树辉的马仔们才回过味来，放开我们家辉少，臭小子，赶紧撒手！龙傲天微微一笑，伸手关上大门，还剩一条缝的时候，对着里面微微一笑，给我一分钟。大门紧闭，外面响起了噼里啪啦的声音。陈默群笑了，这二货咋回事？我也笑得不行，还没看出来吗？看上你姐了？靠，就凭他，我姐是你的，这辈子除了你，别人别想当我姐夫。陈梦云朝着陈默群的脑袋拍了一下，你少给我胡说。陆成文到底怎么回事？我笑了，你慢慢就知道了。这个人其实可以，实力超群，而且这么跟你说吧，如果你的人生是一部。电影，他就是大男主，气运之子，神挡杀神，佛挡杀佛。你的意思是让我去跟他处对象呗？这是你们的宿命，没人能逃脱宿命。陈梦云快气疯了。陈默群道：“陆成文，你胡扯什么呢？我姐必须是你。”我赶紧道：“你可别当他的面说这话，谁跟他抢女人都是必死的结局，你怕他干啥呀？”我说：“不仅是我，你也得怕他。我不怕他，你必
，赵刚擦着额头的汗。此时再去看自己的老板，突然明白了点什么。龙傲天走进来，温和地道：“对不起，让大家受惊了，我也是偶然遇到他，以为是个正派君子，想不到十个十足的小人。陈小姐，您放心，今后有我在，他不敢靠近您半步。”陈梦云笑了起来：“傲天哥哥是吗？梦云妹妹，谢谢傲天哥哥帮我出气，我都不知道该怎么感谢你。”梦云妹妹客气了：“我想斗胆请你喝杯咖啡，不知道梦云小姐肯赏光吗？”“好的呀，不过还有个人一直欺负我，好多年了，我很害怕。”“谁？”陈梦云指着我：“就是他。”陈成文，我的笑容瞬间消失，转过头看到了龙傲天正看着自己，面色极为不善。原来我是这么死的呀！龙傲天眯起眼睛，我发现哪哪都有你，处处都是你，所有的事情遇到你都开始变味道。我赶紧道：“梦云妹妹，别闹啊，这种玩笑可开不得呀！”陈梦云看着陆成文，一副幸灾乐祸的表情。你自己说，你有没有欺负我？我拉着陈梦云走到一边，大姐，这种事不能闹啊，要出人命的。哟，你也怕个人啊？你赶紧跟他解释清楚，不然我真的会很倒霉的。那你答应陪我吃饭看电影？你有病！我极力压低声音，愤怒地道：“我们已经分手了，现在桥归桥，路归路，当初是你要分开，分开就分开。那现在我想用真爱把你哄回来，行不行？”我紧张的看着那边，龙傲天和陈莫群正在拍烟，两个人已经聊上了。我既担心陈梦云稀里糊涂的坑死自己，又怕陈莫群这个愣货惹毛龙傲天坑死他自己。我说：“一场电影，一顿饭，然后我们各走个路。”你就那么讨厌我，大姐？我怎么会讨厌你？你这么漂亮，我只是想活下去。你胡说什么呀？总之，你对那个龙傲天客气点，好好相处，以后多跟他说你弟弟的好话，他将来可能是你弟弟的克星。你还知道什么？就这些，我不能说太多，说多了我就死定了。陈梦云点点头，和我的饭局还有电影算数吧。君子一言，快马一鞭。好，陈梦云走到了龙傲天跟前，突然变得成熟稳重。龙先生，刚刚谢谢您帮我们解围，举手之劳不是我龙傲天自夸，别说是这几个瘪三，就算是外疆的高手，遇到我也得下跪求饶。陈梦云点点头，看得出你是个高手，要我帮你教训陆成文吗？还是我们先去喝咖啡，我回头再收拾他。陈梦云笑了，我开玩笑的，我很讨厌男孩子打打杀杀的。那咖啡，咖啡就不必了，我不太喜欢喝咖啡，而且我约了陈文哥吃饭、看电影，后会有期。陈梦云说完转身就走，拉着我的手就往楼下拽，我想挣脱。陈梦云回头冷漠的眼神看他一眼，低声道：“敢挣脱，我就让他打死。”我心说：“你够狠了、啊，我跟你认识这么多年，都不知道你还有这一面。好家伙，你这女人要是狠起来，真的是让人胆战心惊有命。我挣脱真的怕陈梦云乱来，她不知道这里头的轻重，可能真的糊里糊涂害死自己。不挣脱，等于是在向龙傲天示威。算了，能拖一阵是一阵吧。我一把拉住了死胖子陈默群，你也跟我走，带他干嘛？陈梦云不满地道：“有事说。”几个人走了出来，陈梦云嘎嘎的笑个不停。我不满地道：“你还笑，差点让你坑死。”喂，你为什么那么怕那个龙傲天啊？我心说，我要是能跟你们说清楚，我早就说了。总之，他是我，还有陈默群命里的克星，你最好保护好你弟弟。死胖子很可能死在他手里，别怪我没提醒你。陈默群道：“就这。”我看着他，无比严肃。陈默群，你信不信我？废话，你是我兄弟，我当然信。那你就记住，想活命就别招惹他。他刚刚的战斗力你也看到，跟咱们这种靠在武术馆学过几招去打群架的完全是两个境界。而且这个人心狠手。野心勃勃，为达目的不择手段。他不会因为你是陈家的长孙就对你手下留情。这个家伙什么事都做得出来，包括但不限于打死。我故意把话说的特别狠，希望震慑住陈默群。陈默群凝重地点点头。的确，这小子今天真的惊着我了。幸亏你之前拦着我，我今天要是和他动手，估计现在已经去医院了。所以对他只能智取，不能强来。陈默群点点头。孙子觊觎我姐姐的美貌，和那个胡树辉是一丘之貉，绝不能让他得逞。我心说这套本事真他妈的难刷。他和你姐的事情，你最好别插手。你不管他，可能也不管你。你要是阻拦他泡妞，他真的可能打死你。陈梦云在一边道：“你的意思是我铁定是他的人了呗？”我说：“你们的事情。”我不管，也管不了，我就一个想法，让我和陈默群活下来。这个家伙为了泡妞是可以杀人的。陈梦云哼了一声，我偏不理他，我就缠着你，怎么样？我看着他，陈默群哈哈一笑，行了，不就是个龙傲天吗？我来对付他，我快崩溃了。你们两个到底听没听我说话？我刚刚我这说了这么多，都是在放屁吗？陈文，你什么时候变得这么怂了？我不是怂，是有策略、有取舍的在经营这套副本，啥意思？我看着只披着一件浴袍的大胖，你赶紧上车吧，我不想和你说话了。车子后排，龙傲天看着报纸，脸色阴沉，化雪凝坐在他对面。少主，那个陆成文屡次破坏少主的计划，不如干脆杀了他。龙傲天抬起头，你再叫我做事，属下不敢。只是看少主每次都吃亏，属下心有不甘。龙傲天哼了一声，情况和我预计的不太一样，不知道为什么，我总感觉事情的发展有点奇怪，是因为少主掉进粪坑的事情吗？龙傲天看着化雪凝，不要再跟我提那个粪坑，永远不要再提。是。龙傲天深吸一口气，陆成文还不能杀，情况变了。我原本的计划是依次搞定了徐、陈三家，然后集合三家之力搞定最强大的陆家，但是现在三家都有点受阻，阻碍就是那个陆成文。龙傲天点点头，不过虽然暂时不能干掉他，让他吃点苦头还是可以的。给诗音发消息，是时候让他出手了。滑雪凝道：“这种任务我就可以去。”龙傲天笑了，不，有些任务必须是诗音出手。才行，滑雪凝脸色不悦，他只会勾引男人，哈哈哈,哈！龙傲天哈哈大笑，娘、啊、就是不懂变通，本来可以让蒋世涵做我的卧底刺探情报，想不到这个贱人如此清洁，竟然对陆成文忠心耿耿。诗音是我的人，陆成文又是个好色之徒，等我搞清楚了他的底细，不愁搬不到陆家。少主打算先从陆家开刀吗？龙傲天摇头，眼神里带着一丝阴郁。最佳答案依旧是冷家。一觉醒来，我神清气爽，想清楚了，老子为啥总是成为龙傲天的对手，就是因为我还站在这个位置上。除了几个女主之
贡献的员工要给予嘉奖，所有参与过盈利项目工程的分子公司、部门和优秀员工都要嘉奖，集团内部整体涨工资，涨幅不能低于百分之二十。这一句话，所有人当场哗然。我可是出了名的一毛不拔，集团管理层和员工的薪水一直是业内最低水准，就是只要保证你们不会跑路的情况下，能多低就多低。我是外面的钱要赚，里面的钱要省，他自己花天酒地，声色犬马，挥金如土是他的事，你们想赚我的钱？老了，对于薪水问题，大盛集团内部一直怨声载道，但是我手腕比较高明，几乎利用了所有手段捆绑高层管理。你想跳槽吧？这里的薪水其实还不错，而且大盛集团如日中天，在这里工作能创造的价值和个人成就感远超其他企业。你不跳槽吧？这薪水就是不够刺激，老板是能压榨一点就压榨一点。说到底，每个公司其实都差不多，出手阔绰的公司也有它不好的一方面。总之就是走你舍不得，不走了。工资绝对不是顶尖的，但是今天我语惊四组，竟然自己主动要求增加员工的工资。副执行总裁李美琴十分惊愕，陆总，这件事是不是我们先内部讨论一下？百分之二十的涨幅不是小数目，这个一旦执行了，我们今后的运营成本会变得很高。不用讨论了，我很明确自己在做什么。别人开源节流，自己就必须节源开流。外面赔钱，里面花钱，双管齐下。大盛集团一旦运营状况不良，外围的分子公司就会纷纷倒闭关门，贱卖资产，自己必须加快脚步。龙傲天留给自己的时间不会很多，得尽快消失在他的视野之中。就这么定了，我坚决地道执行我的决定。李美琴眉头紧锁，完全搞不懂这个老板今天到底抽的什么风。李美琴脑子里的第一想法就是：难道我的计划被他知道了？这个人竟然厉害到了这个地步吗？该死的，我还是太低估我的实力了。李美琴明显的感到，今天的老板让自己发自内心的感觉到了恐惧。其实涨工资是应该的，但是这么大幅度的涨工资太可怕。李美琴作为执行副总，基本是在全盘管理整个大盛集团，我只是负责整体决策而已。总之，在老板说要花钱的时候，他必须站出来当恶人；老板说要涨工资，他必须反对。这就是李美琴多年来的管理经验，也是他的个人谋略。一来自己要时时刻刻表明立场，我跟老板你是一伙，我得替你省钱；二来如果老板坚持涨工资，那自己的阻挠正是可以更充分衬托出老板的崇高品。爱民如子的伟大爱心，所以李美琴在集团内部的风评并不好，所有员工都骂她和老板穿一条裤子。废话，我一千多万的年薪是老板给的，我不和他穿一条裤子，天天帮员工要福利，要求涨工资，他留着我干嘛？自己就是老板的脏手套，老板负责当好人，坏人坏事自然是我来做。但今天这件事我没和他商量过，开会的时候直接提出，着实打了他一个措手不及。李美琴站了起来，推了推眼镜，陆总，我是集团的副总裁，这种事情您不和我商量一下就直接宣布，我很难做的，不如您给我一点时间，我和财务部的精算部门还有成本核算开个会讨论一下，拿出具体方案来，你们是得开个会。我说讨论内容是。如何尽快落实我的决策？通知宣传部，把这个消息通报给集团全体员工。这个月底之前必须落实执行。所有人都看着李美琴，这里除了他，你最大。你继续，我看你要当狗腿子到什么时候？可是工资的具体涨幅不能这么张嘴就说，需要经过。我笑着道：“美琴啊，这两年你太辛苦了，为陆总，为大盛集团，不辛苦。”嗯，我说这样你的年薪翻一倍。继续加油。李美琴惊讶的睁大了眼睛，不敢相信自己的老板竟然如此大方。我继续道：“其余的高级管理年薪怎么涨？你看着办。”我走到他跟前，在他肩膀上轻轻拍了一下，别给我省钱。李美琴被我一套组合拳打的心门。陆总，这么大的事情我们还是在考虑一下。一个高。高管立刻站起来带头鼓掌，大家掌声感谢陆总。整个会议室响起了雷鸣般的掌声，称赞之声此起彼伏。陆总霸气威武啊！我们是与大盛集团同荣共命运，属下将来必忠心耿耿，绝无二心。陆总简直是良心老板，仁义之君。李美琴眉头紧锁，她明白这些人是不想让自己说话，立刻用掌声和赞美把这件事砸死。她眯起眼睛，看着享受众人拥戴的我，脑子里快速思考：这个人到底要做什么？太反常了，是我有什么疏漏吗？他是要进行大洗牌，先收拢人心，再用高薪先稳住我，然后重新选择副总裁吗？本来想带走一批团队自立门户，但是他这么一，我的计划就彻底胎死腹中了。我做的密不透风啊，他不可能得到消息的，他不会平白无故拿出这么多钱的，一定是出了问题。李美琴内心一阵哀嚎，自己这边已经约谈了几个副总裁和高级主管，自己这几年也带出了一个自己的优秀团队，本来想着一起都拉走资历山头的，但是现在这样一搞，自己瞬间成了孤家寡人，所有答应和自己一起走的人，此时都不敢和自己对视。很明显，能在大圣守着万里江山拿高薪，我还跟你出去搞什么农民起义啊？脑子有坑吗？但是我竟然把所有高层的年薪涨幅的定价全给自己，这又是什么意思？李美琴心里有鬼，此时内心已经折腾了一百多个想法，她手心出汗，隐隐的感觉到了一场大圣集团的大风暴正在酝酿。不，已经开始了。我接受了个陆高管依次过来握手、拥抱、感谢，脸上在笑，心里烦的不行。这点钱把你们兴奋成这样吗？靠，没完了！男人别过来了呀！你这家伙头发都没几根了，干脆剃光不好吗？妈的，一直和男人握手、拥抱，真是不爽。老子喜欢美女啊！旁边的蒋诗涵扑哧一声笑了起来。我回头看了他一眼，你笑什么？涨工资没你的份儿。蒋诗涵撒娇撅嘴，陆总欺负人。李美琴更吃惊了，蒋诗涵竟然在跟我撒娇，平时不是表象的极力躲避吗？今天这些人到底怎么了？难道蒋诗涵一直都是我的心腹？如果是这样，这个小姑娘太可怕了，顶住了职场这么大的流言压力。原来她才是和我穿一条裤子，我们都被玩了吗？我。走到李美琴跟前，李美琴立刻笑了起来，不拥抱一个吗？李美琴立刻张开双臂，笑容满面的和自己的老板拥抱，心里喊：别在这么多人面前摸我屁股，拜托了。但是我点到即止，是个十分礼貌、充满了尊重、仅限于表达同事之间亲密感情的得体拥抱。这下李美琴更慌了，糟了，她对我已经没兴趣了，都没趁机摸我屁股，这是一
单手，但是今天自己的老板竟然要介入这个项目，这是个烧钱的项目，情况十分复杂，稍有不慎就会赔得倾家荡产。李美琴赶紧道：“陆总，这个项目可是个雷区，危险性太大了，耗时长，消耗大，利益相关方多，而且基本已经烂尾，哪怕不需要具体评估，也没人会碰的。”雪城的四大家族都不约而同的多次拒绝政府的接盘提议。我们我知道，我都知道，我拉着长音还沉醉在自己的皇帝的虚荣之中，十分潇洒地道：“富贵险中求嘛，你舍不得孩子套不着老，舍不得媳妇套不着流氓，舍不得，对吧？一群高管，你看看我，我看看你，都猛了。这是个在专业角度几乎不需要思考的问题，任何有理智、有脑子的人都不会搞这个工程。这个工程就是拿钱往火坑里填，没有出路的。但是我似乎很坚决，我看大家都不吭声，自己一拍桌子就这么定了。你们别担心，这次是我一个人独断专行，你们只负责执行，出了问题算我。如果亏了，我一人承担。”诗海，陆总把今天的会议内容记录下来存档，将来有问题，如果我迁怒任何人，所有人都可以拿今天的记录来找我。是我微微一笑，现在大家放心了吧？陆总乾坤独断，有帝王之姿。陆总目光如炬，能看到我们看不到的商机，我们一定鼎力执行，全力以赴。陆总高瞻远瞩，雷厉风行，我等智慧浅薄，只能望陆总之向北。陆总牛逼，陆总牛逼！我坐在椅子上，得意的来回转悠，看到李美琴不吭声。美琴，你怎么不说话？李美琴此时如同在火上烤一样难受。陆总，是不是我做错了什么？你有话不妨直说。李美琴确定，我已经知道自己的事情了。这个项目分明就是来折磨自己的，但是具体怎么折磨自己，以我的人品，他不知道，甚至不敢去想。我哪里知道他心里装的事儿？看看大家也都看得出来，所有人都是因为自己刚刚涨了薪水，又告诉他们你们没责任，所以才纷纷支持自己。我笑了笑，我知道我以前给你们的印象不好，没有没有，陆总人很好的，我们都很感激。是啊是啊，不用骗了我了，我站了起来。我这个人啊，有几个爱好。我开始讲话，我第一爱白花花的银子，钱我是赚多少都不嫌多，恨不得把全天下的钱都装进自己的腰包里。所有人一起笑了起来，这是大实话。我第二呢，就爱漂亮姑娘，嘿，别管是年轻的还是成熟的，是性感的还是可爱的，我统统都爱。大家都心照不宣的笑着，感觉今天我说话特别有意思。我继续道，我第三爱的就是家人，我趴地一拍桌子，所以将心比心，我要让你们赚钱，我要让你们都能泡得起姑娘，我要让你们。都能照顾好家人，所以涨薪水干大事有问题吗？所有人一起高声怒吼：“我们为陆总马首是瞻，坚决执行陆总的伟大决策。”我笑着一指李美琴：“美琴，这件事由你亲自主抓，我就一个要求，一周之内必须签约。”李美琴在桌子下面握紧了拳头，看着我。此时已经彻底搞不懂了。会议结束，我走回自己的大办公室。李美琴追了上来：“老板，我们得聊聊。”“好啊，聊聊。”诗海，咖啡，我喝着咖啡。李美琴站在他办公桌前面：“老板，棚户区工程赔钱几乎是必然的，以您的判断力和肯定也看得出他是个天坑。我不理解，为什么我们一定要接盘呢？”我笑了：“咖啡怎么样？很好。”李美琴挤出笑容：“我是来。”找您解惑，希望您能多教教我。我说佛约不可说，总之你按照我说的做就好了。不管费多大的力气，一定要拿下这个项目。李美琴都没听说过这个破项目还，还不管费多大力气，这项目不费力气，拿钱就能上马。大盛集团要接盘，所有人都给你开绿灯，可算是来了二百五冤大头了。还有陆总，工资上涨需要慢慢来。根据我们当地的平均工资水平和国内的通胀标准陆续提升，我们突然上涨这么多，成本太大了，这些事情就不讨论了。还有你以后不用学他们穿短裙了，爱穿啥穿啥。此时讲师函敲门进屋，陆总，赵市长请您下午三点去市政府会议室开会，讨论的正是棚户区改造工程。知道。我看着李美琴开会了，下午三点，市政府会议室。我迟到了五分钟，所幸赵市长也有事情在忙，并没有在会议室。我一进屋就看到了很多熟悉的面孔：先锋集团执行总裁冷清秋，厚德集团执行副总裁徐雪娇，以及祥云集团执行总裁陈梦云。雪城的四大家族悉数到场，而且没有一家董事长亲自出席，都是总裁和副总裁来参会。不用说，几家的思路都一样，这个项目他们是死活不会跑。由年轻人过来得罪人最为合适。我一进去，冷清秋和陈梦云同时站了起来。冷清秋看着我，露出了一丝微笑。陆成文对着他礼貌的笑笑，握着手。冷总，好久不见。冷清秋笑了，这个。死人头什么？好久不见，明明昨天还见面了。陈梦云看到冷清秋就隔音，之后也和我握手。陆总还是那么潇洒呀。陈总今天好漂亮，裙子好看。我刚要转身和徐雪娇打招呼，徐雪娇直接跳了起来，吓了我一跳，怕她摔着，赶紧抱住了她。好家伙，徐雪娇像是个吊带熊一样挂在我身上了。徐雪娇身材较小，细胳膊，细腿的倒是不重。关键是你是厚德集团的副总裁呀，你这大庭广众的挂我身上算怎么回事？我紧张的问你干啥？下来呀，不下，你亲我一口我就下，别闹了，这么多人呢，怕什么？冷清秋拿起文件，不满的摔在桌子上。徐雪娇根本不理他，搂着我的脖子，想我了吗？你不憋着害我，我就。就烧高香了。此时秘书推门，赵市长进来了。对不起啊，各位，最近太忙了，我们来开会吧。看到我身上挂着一个副总裁，赵市长愣了一下。陆总，您这是？我赶紧拍拍徐雪娇的小屁股，徐雪娇也红着脸下来，吐吐舌头，坐在了一边。吴秘书开始讲话，说了半天，就是说这个工程关乎国计民生，如果持续烂尾，是领导班子在上级面前都不好看，严重拖拽雪城的经济发展和建设步伐。希望各集团能够为国计民生着想，接盘继续建设。云云，吴秘书说完了，赵市长开始讲话，他先叹口气，各位商界翘楚，你们的父辈我都认识，我也知道这个工程情况复杂，是个烫手的山芋，但是咱们雪城需要迈过这个。哪个集团肯注资进来，把这个项目从头到尾落实到底？我代表市委、市政府以及雪城三千万市民向他表示感谢，这是功在当代、立在千秋的伟大事业。希望大家能够目光长远的看待这
己有难处的，说自己不会搞基建的，五花八门，各不相同。赵市长的脸色越来越难看，一群吃人不吐骨头的资本家向市里要条件，要各种好处的时候，一个个人五人六的动了他们自己的利益的时候，一个个都往后缩。赵市长面带怒色，会议的气氛开始压抑起来。吴秘书尽力周旋，说着各种市委、市政府这边能提供的便利好处，劝大家克服困难，积极响应。赵市长都不用看就知道，这群黑心的家伙是指不上的，尤其是那个胡树辉，说话最难听，一到他发言，中心思想就一句：我比我有钱，他肯掏钱我就肯掏钱，意思就这么简洁。但是他话说的太碎，太难听，整个会场就听他一个人趾高气扬，一分钱不掏，还一直说个没完。赵市长一拍桌子，他消停了，是不是有人掏钱你就掏钱，我掏我就掏，他比我有钱太多了。赵市长指着吴秘书，好，给明辉集团记下来，有人掏钱他就掏，哎我我只掏小份儿。赵市长板着脸看向所有人，还有吗？这种事就怕开头，有一个开头的，剩下的人就难做人了。此时所有人都向胡树辉投去了愤怒的目光，吴秘书松了口气，好歹算是有个突破口了。赵市长还是老辣，但是剩下的这群人也不是吃干饭，个个都表示我肯投钱，我们就投，因为他最有钱。赵市长起身道，我出去一趟，我正在放水，出门就碰到了赵市长。赵市长，嗯，成文啊，最近家里都挺好的，劳您惦记，都挺好的。哎呀，赵市长叹口气，不着急回去，你跟我走走。和赵市长在市政府后面的小院子里漫步。赵市长推心置腹地道，成文啊，关于这个棚户区的改造项目，你是怎么看的？我说你们的规划有问题，具体说说。我说那里原来是六个村子的地盘，现在要全部打通，连成一片，建设成一个整体的居民社区，占地这么大，需要盖两百多栋楼，还要拓宽和铺设新的水泥路，翻新下水道，建造配套设施。那你认为问题出在哪里？我说所有的一切都没问题，你们连地铁站都设计出来了，这些都没问题。说问题，问题是你们那里缺少商圈。赵市长一愣，这里是民用地皮，而且距离附近的商圈并不远，那有啥用？老百姓买房子看什么？学校、医院，包括公园，你们都设计，唯独没有一个商圈在那边，不方便。赵市长低头沉思，我转身，蒋诗涵，图纸，远远跟在后面的蒋诗涵立刻跑过来，从包里掏出了图纸。那赵市长，所有的设计都是合理，看得出市委、市政府对这个项目的重视程度。但是您想一下，如果在这里设计一个环形的商业城，里面游乐、购物、饮食、电影，甚至来个体育场能开演唱会，不仅是棚户区旧貌换新颜，整个北城都会被带动起来。赵市长心里咯噔一下子，这个方案其实有人提过，但是没人像我这么大胆。当初因为这里的土地回收的时候就保证过，全部都是民生工程，不会建造工厂、商业大楼。那时候就有人提出过，建立一个小型的商圈可以吸引入住率，但是他的提案和我相比保守太多。我这是要搞大事情，他这一个圈滑的潇洒，这一大片土地可就给圈走了。赵市长沉吟着，思考着，许久，叹口气。老百姓不会答应的，他们要楼拆迁款。我说您计算一下，他们要多少？统计一个数字，我可以拿。只要您按照这个方式建设，重新设计图纸，重新规划路线，这样的话，地铁站就不能只有这么几个，要都照顾到。还有公路要同道环路，还要有单独的高速入口才行。赵市长看着我，既惊讶他的宏伟思路，又惊讶这个家伙今天没哭穷，没跟自己打太极，反而好像很上心的样子。从他的秘书随身带着图纸，而图纸上明显有他自己标记的诸多痕迹，就看得出这个人一直在关注这个项目。如果我是说，如果项目能极大程度的按照你的构想进行修改，你愿意接手吗？我笑着道，不然我研究他干啥？赵市长道，好，但是里面那群人，我需要你帮我收拾他们一下，能做到吧？我笑着拍上赵市长的肩膀，您就瞧好吧。赵市长那边快速开了个短会，市政府的人都欣喜若狂。吴秘书眯起眼睛，这个我明明是个一毛不拔的奸商，今天怎么这么大了？他肯定会提出我们难以接受的要求。赵市长点点头，那是自然，商人嘛，无利不起早。但是这个项目必须有人来做呀，已经起了几十个大楼价了，不能在那。那里就风吹雨淋的荒废着，给人当厕所用。这么大的变动，我们需要向省里请示。这方面的工作我来做，你就负责稳住我。如果批文下来，他不肯掏钱，那才是丢人丢到了姥姥家。是会议室，赵市长返回会议室，吴秘书继续主持会议，开始要大家表态，结果没有任何变化，大家还是支支吾吾，专挑好听的说，钱是一分都不想出。最后胡树辉又跳了出来，陆成文，你怎么一开会就出去接电话？对赵市长一点尊重都没有。我们大家都表态了，你是雪城最有钱的，你掏大头，我们就掏小头，你表个态吧。胡树辉是吃准了我，刚刚自己也发现自己攀比我，结果把这里的十几个企业都拖下水了，只能统一口径，我掏钱，我。我们就掏钱，他们原本是不必吐这个口，现在人人都恨不得把胡树辉拖出去打成残疾，所以胡树辉为了挽回面子，只能咬死我。他是认准了，我是绝对不会掏钱的，就他黑心商人一个，你让他投机倒把占便宜，他比谁都有手腕。你让他掏钱建设城市，尤其是这种眼看着往里砸钱打水漂的事，他是打死都不会同意的。他不同意，那大家就都不用掏钱。我看了一圈，笑了，大家都是这个意思吗？几个人稀稀拉拉的回应了一句，我哈哈一笑，我从小在雪城长大，雪城就是我的家，雪城的百姓都是我的父老乡亲，我我别的没有，但是也知道忠义两个字怎么写，忠君报国之心还是有一些的。这个项目，我陆家挑头接盘，全场华。冷清秋睁大眼睛，不敢相信，他以为我昨天只是胡扯，没人会碰这种生意。陈梦云也惊讶的不行，徐雪娇则眯起眼睛，感觉我肯定有鬼。这下十几个企业家都坐不住，纷纷开口，场面一顿混乱。胡树辉愤怒质问：“陆成文，你怕不是和赵市长串通起来坑我们的吧？”此语一出，所有人都惊着了，纷纷看向赵市长。吴秘书立刻愤怒地道：“胡树辉，你说什么？说这话你不脑子了吗？”胡树辉也慌了：“对不起，对不起，赵市长，我一时着急就胡说八道。但是这个陆成文，他是个黑心商人，比我黑多了，他怎么可能掏钱干这种赔钱买卖呢？肯定有诈。
坑了，这疯子自己想死，还要拉着我们所有人垫背。陆成文，你说的倒是慷慨激昂，像那么回事？我问你，你掏多少钱？低于五十亿就别说了，根本不够看的。我哼了一声，瞧你那点格局，我们大盛集团至少出资五百亿。赵市长听到以后，眼珠子立刻亮了起来，回头去看吴秘书，吴秘书也兴奋起来了，对着赵市长点点头。这下炸锅了，大家一开始以为我不会掏钱，一分钱都不会掏的，后来以为他只是说点漂亮话，起个带头作用，然后象征性的掏点钱应付过关。五百亿，这笔钱一辈子都花不完了。吴秘书赶紧道：“大家安静一下，安静一下，我们都看到了，陆总不愧是雪城商界的楷模，这一次真的是雪中送炭，慷慨解囊。我们大家都应该学习他这份爱祖国、爱家乡、不计个人得失的高尚品德，然后十分顺利的过渡。既然陆总已经表态了，刚刚各位的话都还记得吧？请大家都表个态吧。”所有人都看向胡树辉，此时恨不得把他扒皮抽筋，剁碎了喂狗。胡树辉猛了，他不理解，完全无法理解，陆成文怎么回事？疯了，傻了，痴呆了，这种钱怎么能掏呢？陆家是在作死吗？我笑着道：“胡总，我对你没别的要求，所有大的项目和工程我都接了，你就掏点钱做点慈善就行了。做慈善怎么做慈善？这样，我给你两条路：一是你按照比例，我投五百亿，你投五十亿就行，赚钱了按照比例给你分成；二是我们在这里规划了两百多个公共厕所，都由你来掏钱，一个二十万，加在一起大概是三千万左右，你选一个吧。”胡树辉快要哭死了，五十亿，我掏五十亿，那对他来说不是什么大事，但是自己掏五十亿，绝对伤筋动骨，而且这笔钱是很有可能打水漂的，一边是五十亿的风口，一边是三千万的慈善，一想到五十亿，几乎可能血本无归。胡树辉一咬牙，好，说出去的话，泼出去的水，棚户区的厕所，我见了，不出我和其他人索要。这个胡树辉是破财免费，宁可拿三千万做慈善，也不会拿五十亿陪着我疯。赵市长多精明啊！一听他这边吐口，立刻对吴秘书使了个眼色。吴秘书立刻拿着出资合同走过来，好，吴总，那就请您签字吧。胡树辉哭死的心都有了，这尼玛啥剧情啊？我来开个会砸进去三千万，回去不得让老爸骂死我。而且赵市长和吴秘书也是一对大小伙。赵市长老谋深算，吴秘书霹雳手段，你这边吐口，他那边合同都给你准备好了。胡树辉不知不觉的成为了赵市长和吴秘书的工具人。此时此刻，胡树辉几乎就是个带头作用。一开始吐口要掏钱的是他，现在第一个签合同的还是他。有了胡树辉这个样板，其余的人就跑不了了。想走出这个会议室，看到了吗？三千万起，胡树辉签了合同，脸都绿了。各位，我签了呀。为了家乡建设嘛，我胡树辉应该做的。赵市长又微笑鼓掌，感谢胡总吧。高风亮节，这下其余的所有人都猛了。吴秘书一看火候到了，现在我起了个挑高的作用，胡树辉起了个垫底的作用。接下来就要从大到小开始挨个摊牌，施加压力了。徐总，他看着徐雪娇，厚德集团是不是也该表个态了？我笑了。赵市长，吴秘书不用问别人了，这整个的棚户区建设，所有的资金我陆成文自己掏了。其他企业界的朋友，如果有兴趣入股，可以来找我谈。要是没兴趣，我也不强求，只希望在陆家执行这个项目的时候，有需要各位朋友帮忙的时候，希望大家伸出援手，拉陆家一把。赵市长感动的都快哭了。以前所有人都骂陆家的陆老大不是娃，黑心商人一毛不拔，占便宜一个顶六个，干实事跑得比兔子都快。今天这一下子确实惊到自己了，自己跟特么化缘的和尚一样，在这里威逼利诱的让大家掏钱接盘。现在我一个人全搞定了，省得自己得罪所有商界龙头了。其余的企业家也都兴奋坏了，不用掏钱了，爽！胡树辉把人变成鬼，我把鬼变成人了。所有人都发自内心地纷纷站起来和我握手，说着感激的话。我面带微笑，挨个寒暄，颇有王者风范。赵市长也走了过来，笑着和我握手。成文啊，我代表市务，市政务，全市三千万老百姓，感谢你。赵市长客气了。此时冷清秋突然站了起来，千峰集团愿意入股棚户区项目，希望陆总给个机会。今天的怪事是一件接着一件。陆成文作死还不搞空吧？拖拉垫背，已经让所有人感觉脑子不够用了。现在冷清秋竟然也站了出来，还有主动往坑里跳。冷清秋继续道：“但是冷家现在拿不出太多的现金，陆总别嫌弃就好。我刚刚自己大包大揽是一回事，现在冷清秋在赵市长吴秘书面前主动站出来，可是另外一个意思了。我将在原地，不知道怎么开口了。”赵市长眼珠子看看我，再看看冷清秋，心里盘算：他们要订婚了，看来是夫妻同心。不过今天的事情真的这么简单吗？就在这个时候，徐雪娇也站了起来：“成文哥，做好事怎么不叫我呀？”徐家愿意参与棚户区改造工程，屋子里几十个脑袋转来转去，都想从别人脸上看到答案，但是看到的都是一脸茫然。最后，陈梦云也站了起来：“陈家当然也不会作弊上关，今后请陆总多多指教。”我猛了，你们在干什么？都是认真的吗？这作死还争先恐后上了。从会议室出来，赵市长拉着我的手，兴奋之情溢于言表：“成文啊，今天多亏了你啊，让我这张老脸算是保住了。这样一来，我和省里、和同僚、和雪城的父老乡亲也算有个交代了。没，没什么，我脑子不够用了，还在琢磨今天到底是怎么回事呢。”赵市长也看得出我有些三心二意，也不多聊，只是凑近了他。今年的荣誉必然是你的，你准备好，阻止我会尽快。让上级批复，很快，非常快。还有需要什么，你尽管跟我说，我们会成立专门的棚户区工作组，专门配合你们大盛集团的工作。我向你保证，在市委、市政府这边，大盛集团的所有工作一路绿灯，我们为你们保驾护航。谢谢，谢谢赵市长。吴秘书，吴秘书笑着道：“程总，咱们赵市长这可是发自内心的感谢，今后多来这边跑跑，陪领导说说话。”是是是，一定一定。我迷迷糊糊的走出大楼，赵刚拉开车门，我站在门口，回头看了一眼耸高的市政府大厦，感觉好像做了一场梦。最后的投资格局，陆家注资五百亿，徐家注资二百亿，陈家注资一百二十亿，冷家注资四十九亿，合计八百六十九亿。令胡树。辉以集团名义捐赠三千万，用于棚户所有公共厕所的建
色的收购了一家高新科技公司。这小子是什么买卖都敢干。高新科技，他懂吗？陆广红面带不悦，其余的三家都是祖上遗留的产业。换句话说，是就祖上就是有钱人，只有陆广红是靠自己白手起家。他也是二十几岁创业，三十几岁就让大盛集团跻身雪城一流企业。四十几岁的时候，大盛集团已经是整个北国的庞然大物。可惜在他五多岁的时候，大病一场，要不然他还真不放心把生意交给我打理。可说也奇怪，我不学无术，做生意倒是个好手，基本不吃亏，净占便宜了。这爷俩有的是钱，但是都没什么文化。这也让其余三家一直明里暗里的嘲笑和挖苦。人家是贵族，富了几代人了，他们则是泥土出身，人家瞧不上。陆广红哼了一声，什么他妈高新科技，所有的高端生意还不都是人做？王侯将相宁有种乎？早晚有一天，我儿子会把所有自以为高贵的那群酒囊饭袋的企业都收购回来。其余三家交换了一下眼神，心里都有几分不屑。钱呢？你是有的，但是文化就是你的短板，最重要是噱头。我们都是贵族，你再有钱，我们看你也就是个暴发户。陈庆兵道，别的不说，棚户区那种生意坚决不能碰，谁碰谁死。你们的小当家心里都得有数啊。徐志云道，那还用说，你们还派总裁去开会，我们家去的是我小女儿，副总裁。嘿，赵市长一定能理解我的意思。冷天豪打出一杆，郁闷的骂了句臭球，然后把杆扔给球童。我倒是听陈文说，他要接受这个项目。他陆广红笑了，我儿子，我清楚，他比猴崽子都精，这种倒霉事他不会沾身的。此时龙傲天从远处走了过来，身边跟着穿着运动服的滑雪。冷天豪笑了，给你们介绍一位年轻俊杰，龙傲天，边疆回来的，很有韬略。龙傲天笑着道：“晚辈见过雪城四大家族家主。”陆广红看了他一眼，这不是那天在我家挑事那小子吗？冷天豪，你怎么还把他弄身边来了？冷天豪笑着道：“我最近需要一块地，他帮了我很多，是个人才。”陆广红哼了一声：“你有事不找你姑爷，找个外人做什么？”我姑爷。冷天豪擦着球杆：“我指望得上吗？他可是个一毛不拔的家伙，我现在都在怀疑自己的女儿还要不要订婚。”陆广红不满地道：“老冷，你什么意思？什么意思？”冷天豪笑着道：“谁能给我拿下那块地，我的女儿就跟谁订婚。我就是这个意思。你儿子狂得很，根本不给我面子。”陆广红心里。憋火，暗骂自己的儿子不争气，他的事我来操心，我回去跟他说。龙傲天此时微笑着，有消息了，嗯，很惊喜，什么消息？陆广红没当回事，正要挥杆，龙傲天笑着道：“我陆总在会议上宣布注资五百亿，投资棚户区开发建设。”陆广红一杆甩出去，直接摔在地上，三个老头过去扶他，一个个都幸灾乐祸，几乎掩饰不住脸上的笑容。徐志允笑着道：“老陆，这有什么好激动的？你儿子雄才大略，肯定是发现了商机才投资的嘛，哈哈。不过五百亿，啧啧啧，着实是大手笔啊，希望你们能回本，希望啊，哈哈哈。”陈庆兵也道：“就是就是，其实就算赔了也没事，反正你们陆家有钱，五百亿就当没有这事。”才免灾吗？雪城人会感激你们这对冤大头父子。陆广红捂着后腰，愤怒地道：“上一边去，你们一个个就知道落井下石。”两个老头哈哈大笑。冷天豪则冷冷地道：“行啊，这小子不是没钱，是看不上我呀。有五百亿给政府干活，我要搞定一块地皮，他却推三阻四。”陆广红疼得龇牙咧嘴：“老冷，这件事肯定有问题，等我回去问问他，再给你答复。”不用问了，他是没瞧得起我这个准岳父。冷天豪冷笑道：“陆家的气数怕是也要尽了，棚户区改造，他还真敢下手。平时看着那么紧，关键时刻被人一吓唬就乖乖掏钱，什么雄才大略，我看就是个草包。”陆广红咬着牙：“你胡说什么？”冷天豪道：“没有你们陆家，我自。”一样拿下那块地，傲天是冷先生。龙傲天道，我已经和销售处的人打过招呼，那块地只要十九亿就可以拿下，而且被批准可以用作商业用途。恭喜冷先生，依托这块黄金地皮，冷家接下来几年肯定会大赚特赚的。冷天豪看着陆广红，听到了没有？没有陆家，冷家依旧可以再展雄风。我家青丘才是雄才大略，你儿子掏钱给政府打水漂，我女儿可是一分钟都没闲着，集中精神干大事。生儿子，生儿子有个屁用，顶不上我女儿一根屌指头。陆广红一是疼得厉害，二是被冷天豪气得有些气不够用。再说消息已经到了，事实胜于雄辩，他一时间也无话可说。此时龙傲天又接到一条信息。直接震惊了，怎么了？冷天豪走过去，开始比划着要击球。冷青丘塔宣布投资四十九亿，注资加入棚户区改造计划。冷天豪和刚刚陆广红的动作如出一辙，都是在即将发力的瞬间听到了这个计划。是的，连摔出去的动作都一模一样。徐志远和陈庆兵又扶着他坐在冷天豪旁边，俩人憋笑憋得脸都快爆炸了。冷天豪冷汗打透了后背，青丘在想什么？龙傲天叹口气，一定是我挑唆的。冷天豪忍着痛，陆广红，你是不是都知道？陆广红看着他，你特么看看我这腰，我知道我能摔这样。冷天豪一想也是，他也是被这个消息打了个措手不及。这种事不需要演到这种地步啊！两个老头都灭火了，此时心里。都堵得慌。徐志远和陈庆兵可笑坏了，这俩家伙，一个是暴发户、土包子，仗着有钱横行霸道惯；一个是秋后的蚂蚱，已经没几天蹦头了，还总是装出要和自己平起平坐的态度。对，现在你俩难兄难弟，你们还要联姻，连得好啊！哈哈，他们两口子一起糟蹋你们的钱，就问你们开心不开心，意外不意外？球童摆好了球，陈庆兵握着球杆，笑得不行。天气真好啊！哎，不知道为什么，你们说我今天这心情怎么这么好呢？徐志远哈哈大笑，那是自然，我雄才大略。冷清秋一代天骄，他们两个夫唱妇随，让人羡慕，让人羡慕啊！两个老头在笑，另外两个老头一样的动作捂着后腰，气得半死。陈庆兵开始准。被打球，一边来回比划，一边道：“这高尔夫啊，是贵族运动，不是一般的土包子和即将没落的破败家族玩的溜达，稍微玩不好就容易闪腰呢。”此时，龙傲天又接到一条信息，给冷天豪看了一眼。冷天豪被陈徐两个冤家一顿怼，而且明显是把自己和陆广红放在一起当做了嘲笑的对
清脆的骨骼咔嚓声，所有人都听到。陈庆斌赶紧艰难地道：“快，我这腰。”陆广宏赶紧道：“老陈，怎么了？你又是贵族又有钱，你的腰也不行啊！”陈庆斌满脸是汗：“快，快扶我一把！”冷天豪赶紧道：“不行啊，我是个破败的贵族，我自己的腰也不咋地啊！”哈哈，一百二十一，还是你闺女厉害，我给你们这种有钱的贵族点赞哟。徐志允只好扶住陈庆斌：“我靠，老陈，你这下扭的不轻啊！一百亿至于吗？在我看来，不到两百亿的都不值当的。你看看，你看看，慢点，慢点！三个伤了老腰的老头坐成一排，现在好了，谁看谁都没脾气，就徐志允自己拄着球杆看着他们仨乐，哈哈哈！你说说你们三个，牛皮一个个吹的震天响，一个儿子雄才大略，一个女儿一代天骄。老陈你最夸张，你女儿平时挺乖的呀，怎么也跟着红了，哈哈！这下好了，棚户区有你们三家大户顶上去，我今晚可以睡个好觉了。三个老头白了他一眼，徐志允更得意了，哎呀，都生气了，哎呀，多少年的老交情，要我说，老陈你真不用上火，一百亿虽然不是小数，但是也不是伤筋动骨的大事嘛。你看看人家老陆，他儿子一口气给他造了五百亿，人家不是也沉得住气吗？最可怜的就是老冷了，据我了解，要拿将近五十亿去搞投资，你们家还能缓过来吗？哈哈哈！冷天豪气的半死，但是刚要坐直了回，腰就疼的厉害。徐志允拿着球棍晃了几圈，你看看，四个人来玩，三个人受伤，只有我一个人。笑看风云，他转过身，开始比划，嘴里振振有词。西秦皇汉武略舒文采，唐宗宋祖稍逊风骚，一代天骄成吉思汗，只是弯弓射大雕。然后回头笑盈盈的看着三个憋气的老家伙，邪魅一笑，看着他们渐渐地道，俱往矣。然后转身看着远方，朗声道：“蜀风流人物，还看今朝。”说罢，他带着满腔热血，带着豪情万丈，带着志得意满，带着气吞天下之气魄，奋力一挥。与此同时，龙傲天平静地道：“徐雪娇代表徐家投了两百亿，啥？打啵我的腰！”四个老头坐一排，冷天豪点点头。刚刚老徐怎么说的了？说一百亿还不算伤筋动骨，得多少才算了？陈庆兵道：“他说的两百亿。”哎呀，冷天豪道：“老徐，你家达标了呀？那还是你姑。”姑娘有魄力，我一个破落贵族只能掏不到五十亿了。陈庆兵道：“我女儿好歹还算疼我，没到两百亿那么多。这么算起来，还是老徐的女儿胆子大。我看徐雪娇才是雄才大略，一代天骄。”是是是。陆广宏深吸一口气，这事儿邪性啊！他们四个怎么回事？这是商量好的吗？徐志云挺不住了，愤怒地道：“把我电话拿来，我要问问这死丫头到底怎么回事。”其余三个老头一起道：“那你输了，你先接电话吧。老子亏了两百亿，还在乎输吗？你们几个在想什么？谁家不亏还惦记输赢呢？”其余三个老头一乐，一想也对，纷纷让个秘书把电话拿来。四个老头各自捂着腰给自己家孩子打电话。卫生间里，我坐在一个艺术沙发上。十分嚣张，系统女生，恭喜宿主投资了一个能导致陆家整体破产的宏伟项目。过奖过奖，我抖着二郎腿，我已经挺过三天了，该发奖励了吧？请稍等，我们这边需要核实一下呢，亲。核实核实，我不着急，我觉得自己真的是无敌，我怎么那么天才呢？把自己家搞破产，我是怎么想到的？而且风险完全可控，赔到一定程度，瞬间止损，带着所有剩下的财产，举家迁往其他地方居住，凭借自己的经商才华，再起炉灶，继续赚钱。即便不能成为现在这样身价几千亿的大老板，当个身价几个亿的大老板有什么差别？没有，对自己完全没区别。最重要的是，一旦自己完成了这个壮举，就会彻底在龙傲天那身后视线。消失，到时候还用自己千方百计的躲着他，他都懒得再看自己一眼。系统宿主您好，我们这边核实过了，您这一次能得到的奖励是有限的。为啥？我做了这么多，不能多得一些吗？你们得讲道理吧。是这样，如果您能让陆家彻底破产，每破产一百亿，将会有一个亿的奖金投入现实世界。您可以再回到现实世界以后领取奖金。那现在呢？现在您的药厂股份蒸发了几百亿，但是药厂依旧在运营，股价随时可能发动波动，所以不能兑换。那棚户区改造项目总可以了吧？抱歉的亲，棚户区的项目还没有正式上马，需要您真的亏掉家里的资产，才能获得相应的奖金。我愤怒地道：那老子挺了三天没被打死，是不是？该奖励了。是的呢，亲，我们这边给了宿主三个选择，葵花宝典一份。有了这个宝典，宿主可以将它确定为基础宝典，凭借积分不断升级，随着等级的提升，您的实力也会逐渐。说下一个，亲，这个是我们的推荐套餐。如果您选择了葵花宝典，我们配套还会给您送上十个美女。下一个，下一个，下一个，我嘟嘟囔囔，我特么都升级葵花宝典，我要美女干什么？第二个选择是不动明王神功体验卡一张，凭借本卡，您有一次无敌的时间，可以防御所有物理攻击，防御力无上限，这个不错，我错着下吧。可惜只有一次机会，如果是无限体验就牛了，自己再也不怕龙傲天了。第三个是什么？第三个是顶级的降龙十八掌。体验卡仅限一次，凭借此卡，您可以秒杀任何对手，所有您看不上的人物都可以瞬间清除，除了龙傲天本人除外。我想了想，我要降龙十八掌做什么？除了龙傲天，我除了他也没有其他想要拍死的对手我要这个没用，我选不动冥王宫。好的，请您收好。顺带一提，您亏损的资产和盈利资产每达到百亿上限，都可以兑换现实世界一个亿的奖金，但是我们只会为您计算总数，您无法双向提取奖金。就是说，我要那么疯狂赚钱，要么疯狂赔钱，是这个意思吧？是的呢，亲，明白了。但是亲，您要注意操作手法，不能做任何超出常理的事情。例如呢，比如您不能把财产直接转移给陌生人，那不算，也。不能故意添加购买商品，那也不算；还不能故意损坏有价资产，比如毁坏古董、烧毁建筑、添加进行保险赔付等。你放心，不需要那么低劣的手段，我一样可以亏出一个未来。我笑了，目前看来事情进展的还算顺利，自己家里有几千亿资产，如果按照这个进度亏下去，留个几十亿当本金即可，其余的几千亿就能在现实世界给自己积攒几十亿的奖金。几十亿，那绝对是一般人一辈子都无法想象的巨大财富。但是自己必须靠亏
你是算子吗？我们所有的现金，家族的未来都要压上去，是吗？是。冷清秋斩钉截铁，越是绝境，就越是要豁得出去。我相信我的判断没错。冷天豪烹的一拍桌子，那那块地我们怎么办？拿什么去搞那块地？二选一，我做出了选择，你根本没资格做选择，你只是个总裁，没有这样的决策权。你让我去开会，我代表的就是你。话已经说了，也和政府签了合同，这笔钱我们必须掏。龙傲天此时放下酒杯，站了起来。青秋，你这一次犯了大错，跟你有关系吗？不准无礼！傲天小友现在是我的智囊。龙傲天微微一笑，我们可以违约，我可以动用我的关系，把损失降到最低，然后火速拿下那块地皮。我是不会同意违约的。龙傲天认真地道：“青秋，你怎么还不明白？我是什么人你是知道的？他但就是一个投机倒把的小子，你怎么能相信他呢？”冷清秋冷漠地看着龙傲天，我看得到他的心，他的心纯粹干净，而你才是道貌岸然、装腔作势的真小人。冷天豪道：“够了，我已经宣布，下周开董事局会议，我会重新委任龙傲天为千峰集团的总裁。至于你当他的副手吧。”您说什么？冷天豪哼了一声，还有你和陆成文的婚约取消了。